go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Katuriye parusatu na amatir ke mahi me unda wada ke. Glory be to the holy name of the Lord. In the visheshite veda bada kunte tin munda naal kaavan an katuri isto dri kreen. I am praising God for the third day meeting of the series of Bible studies. Devan kruva yaghe. இந்த மழை காலத்திலும் நம்மை இப்படி கூட்டி வர செய்திருக்கிறார் கிரேஷியஸ்லி ஈவன் இன் திஸ் ரெய்னி சீசன் தி லார்ட் ஹஸ் கேதர்ட் அஸ் தேவன் நமக்கு பாராட்டின எல்லா கிருவைகளுக்காக ஒரு முறை கூட கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக ஸ்தோத்ராம் ஸ்தோத்ராம் ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஸ்தோத்ராம் ஹalleluya ஸ்தோத்ராம் 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 ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஸ்பிரேஸ் தி லார்ட் ஆமென் ஸ்தோத்ராம் இன்றைக்கும் வேத வசனங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிறதானே துஷ்ட வல்லமைகள் அந்தகாரத்தின் சக்திகளை கத்தர் அகற்றி ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கட்டளிட முடியாய் ஒருமனப்பட்டு கைகளை உயர்த்தி சத்தமாய் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக வேதாகமத்தில் தூண்கள் என்ற தலைப்பில் நாம் வேத வசனங்களை படித்து வருகிறோம் இது வேத பாட கூட்டங்கள் அதாவது வேதத்தில் இருக்கிறதான சில மறைக்கப்பட்ட சத்தியங்களை தியானித்து நாம் ஆவிக்குள் வளர்கிற கூட்டங்கள் தீஸ் ஆர் த பைபிள் ஸ்டடி மீட்டிங்ஸ் ஆர் வி ஹாவ் டு மெடிடேட் சர்டன் ட்ரூத்ஸ் இன் டாக்டர்ஸ் இன் த பைபிள் அண்ட் க்ரோ ஸ்பிரிச்சுவலி மனுஷன் அல்ல ஆவியானவர் தான் நமக்கு அவ்வப்போது சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார் நாட் மேன் பட் திஸ்பிரிட் ஹிம் செல்ஃப் இஸ் ரிவீலிங் தீஸ் திங்ஸ் டு அஸ் சிலர் இன்னைக்கு தான் புதிதாக வந்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஐ பிலீவ் சம் ஆஃப் யூ ஹேவ் நியூலி கம் ஓன்லி டுடே எனவே கடந்த இரண்டு நாட்கள் நடந்ததான வேத வாட்டத்தை சுருக்கமாக நான் சொல்லி புதிய சத்தியத்திற்கு கடந்து போவோம் ஐ வாண்ட் டு சே இன் கன்சைஸ் வாட் எவர் வி ஸ்டடி இன் தி பாஸ்ட் பைபிள் ஸ்டடிஸ் அண்ட் கம் டு தி நியூ டாபிக் முதலாவது நாளிலே எச்சரிக்கை தருகிறதான நான்கு தூண்களை குறித்து படித்தோம் ஆன் தி फर्स्ट டே வி ஸ்டடிட் அபௌட் ஃபோர் பில்லர்ஸ் தட் ஆர் வார்னிங் us லோத்தின் மனைவி உப்பு தூணாலாக மாறினாள் லார்ட்ஸ் வைஃப் बिकेम பில்லர் ஆஃப் salt அவள் திரும்பி பார்த்து அபடியானாள் ஷீ டர்ன் பேக் அண்ட் ஷீ बिकेम லைக் தட் அதிலிருந்து நாம் இந்த ஓட்டத்தில் திரும்ப கூடாது என்பதை படித்தோம் from that we understood that we should never turn back in this race அடுத்து தாங்க ராஹேலின் கல்லறையின் மேல் யாக்கோபு நிறுத்தின ஒரு தூண் செகண்ட் இஸ் தி பில்லர் வித் ஜேக்கப் செட் அப் அப்ஆன் ரேச்சல்ஸ் கிரேவ் அவள் கானான் பிரயாணத்தை துவக்கி முடிக்காமல் போனாள் she began her journey to Canaan but she could not complete it காரணம் அவளுக்குள் இருந்ததான குறைபாடுகள் the reason was the shortcomings found in her நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறைக்கப்பட்ட பாவங்களும் மற்ற காரியங்களும் இருக்குமானால் நாம் நம்முடைய காணான் யாத்திரையை முடிக்க முடியாது even if we have hidden sins within us and other cares we cannot complete our canaan journey மூன்றாவதாக சவுல் கில்காலிலே ஒரு ஜெய ஸ்தம்பத்தை நாட்டினான் என்று படித்தோம் thirdly we studied how saul erected a pillar of victory for him in gilgal amalekir mel tanukku or jayam kedaitha bolude andha jayathai kartharukku magimai seluthaadapadi tanakkagave ஒரு ஜெய ஸ்தம்பத்தை நாட்டினார் when he overcame the amalekites instead of giving glory to the lord for his self glory he erected that pillar நாம் அதிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறோம் சிறிதும் பெரிதுமான எல்லா நன்மைகளுக்கும் நாம் ஆண்டவருக்கே மகிமையை செலுத்த வேண்டும் from that we understand that for all our small and great blessings we have to give our glory only to god நான்காவதாக அப்சலோம் ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கிலே ஒரு தூணை நிறுத்தினார் fourthly absalom set up a pillar in the king's dale அது தன்னுடைய பெயரை நிலைநிற்க பண்ணுவதற்காக it is for his name to be established ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நம்முடைய பெயரை உயர்த்தவோ அதற்காக போராடுவோ செய்வமென்றால் நாம் ஒரு ஆசிரியிக்கப்பட்ட மனுஷராக ஜீவிக்க முடியாது if we try to establish our name and gain fame through that we can never be a blessed person ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இதெல்லாம் முதலாவது நாளிலே நாம் படித்த சத்தியங்கள் all these things the truth which we studied on the first day நேற்றைய தினத்தில் யாக்கோபு நிறுத்தினதான மூன்று தூண்களையும் குறித்தும் பிற்பாடு மோசே நிறுத்தின 12 தூண்களை குறித்தும் படித்தோம் yesterday we studied about the three pillars set up by Jacob and the 12 pillars set up by Moses 
Jacob முதலாவது பெத்தேலிலே ஒரு தூணை நிறுத்தினான் Jacob first of all set up a pillar in Bethel பெத்தேல் தேவனுடைய வீடு Bethel is house of God முதலாவது நிறுத்தின தூண் கர்த்தருடைய ஜனங்கள் விசுவாசிகளை காண்பிக்கிறது The first pillar which he set up was shows the believers or the people of God அவர்கள் தேவனுடைய வீட்டிலே ஒரு தூணை போல் இருக்க வேண்டும் They should be like the pillar in the house of God 30 வருடத்திற்கு பிற்பாடு மறுபடியும் பெத்தேலுக்கு வந்து இன்னொரு கல்லை எடுத்து தூணாக நிறுத்தினான் setting up another stone as pillar adu pudhiyar paattu oodiyargalai kaanbikkirathu endu paditho we study that it shows the new testament servants of god on the work of stotra praise the lord adarku pirpaandu inda yakob laban veettai vittu porappattu vandha veludhu kilayath malaiyile nirithina oru thoonai kurithu paditho after jacob set up from house of laban he also set up a pillar in the gilead adu rakshikkapatta pirpaandu nammai pinpatti varugira poraattangalai ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக ஜெயிக்கிற சத்தியத்தை காண்பிக்கிறார் மோசே நிறுத்தின பனிரண்டு தூண்கள் பிரமாணங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்த பிற்பாடு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் அப்படியே செய்வோம் என்று சொன்னார்கள் After the laws of the Lord were given to the people they said we will obey and walk accordingly அங்கே ஒரு பலிபீடமும் அங்கே ஒரு தூணும் இருந்தது A pillar and a altar was there பலிபீடம் தெய்வத்துக்கு நிழலாட்டமாகவும் 12 தூண்கள் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரத்துக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது The altar is a shadow of the Lord and the 12 pillars a shadow of the 12 tribes of israelites avargal keelpadindu nadapom endru edutha theermanam dhaan and the 12 thoongalai kaanbikkirar the decision which they took that we will obey and walk accordingly shows the 12 uh, pillars andikku avargal mel or visheshitha ratham telikapattathu a special blood was sprinkled upon them on that day adhu verum sadharana ratham alla it is not an ordinary blood adile thannir kalakapattathu water was mixed with it segappana aattu mayir adile irundathu the scarlet wool was there in it hisopinal adai thoyithu janangal mel telithar they dipped the hisop said that and they uh, sprinkled it upon the people and artham ratathinal undagura suthigiripum paadugapum kaanvikkirar it shows the sanctification the protection which we received through sanctification nam satyathirkku keelpadindu nadapom endru theermanithal இந்த இயேசுவின் ரத்தம் நமக்கு பாதுகாப்பாகவே போதும் இருக்கும் if we make a decision that we will obey and walk according to his laws his blood will always be a protection to us தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord இன்றைக்கு கூட வேதாகமத்திலிருந்து மற்றும் சில தூண்களை படிக்கப் போகிறோம் even today we are going to study few more pillars from the scripture இது ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்திலும் இருந்ததான தூண்கள் these are the pillars that are found in the tabernacle and the temple that was built by solomon அதை தியானிக்கும் முன்பாக before we meditate on that yeremia தீர்க்கன் சொல்லுகிற ஒரு வசனத்தை கூட நாம் படிப்போம் we want to read a verse in the prophetical book of jeremiah yeremia 31 ஆம் அதிகாரத்தின் 21 ஆம் வசனங்கள் jeremiah chapter 31 was 21 and 22 உனக்கு குறிப்படையாளங்களை நிறுத்து உனக்கு தூண்களை நாட்டு நீ நடந்த வழியாகிய பாதையின் மேல் உன் மனதை வை இஸ்ரவேலாகிய குமாரத்தியே திரும்பு இந்த உன்னுடைய பட்டணங்களுக்கே திரும்பு set thee up way marks make thee high heaps set thine heart toward the highway even the way which thou wentest turn again o virgin of israel turn again to these thy cities in the vasanathil nam enna padikkirom what do we read in this verse oru perum paadiyana vadiyil pogiravarkku indha vasanam kodukapadugirathu this word is given to people who are going in the highway nam dhaan indha perum paadiyana vadiyile nadakkirom we are the people who are walking in this highway idhu siyonukku pogura mark this is the way that goes to zion indha perum paadiyana vadiyil நாம் நமக்கு குறிப்பு அடையாளங்களை நாட்ட வேண்டும் அல்லது தூண்களை நிறுத்த வேண்டும் we have to set way marks or we have to erect pillars for us in this path இதுடைய அர்த்தம் என்ன what is the meaning of this நாம் எந்த அளவுக்கு இந்த ஓட்டத்தை ஓடி இருக்கிறோம் என்பதை அடிக்கடி நாம் தியானித்து பார்க்க வேண்டும் very often we have to meditate as to how far we have run this journey சில வேளைகள் முன்னேறி செல்வதை போல் இருக்கும் ஆனால் நாம் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமலே இருப்போம் சம்டைம்ஸ் இட் மே சீம் டு பீ தட் वी ஹவ் ப்ரோக்ரஸ்ட் அ லாட் பட் वी மே டர்ன் நாட் மூவ் फ्रॉम द प्लेस வேர் वी ஆர் படகை செலுத்துகிறவனை குறித்து கதை நமக்கு தெரியும் தானே டோன்ட் वी ஆல் நோ தி ஸ்டோரி ரிகார்டிங் தட் போட் அவன் ஒரு மாலை வேளையில் 
தன்னுடைய படைகள் ஏறி அடுத்த கரைக்கு போக தீர்மானித்தார் one evening he got into his boat and tried to go to the other shore இரவெல்லாம் தண்டு வலித்தான் all night he was just rowing it விடிய விடிய அவன் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போகவில்லை விடிந்த விருப்பாடு பார்த்தான் அங்கே தான் அவன் இருந்தார் till the morning he did not reach the other shore he was staying in the same place even in the morning படகு நன்றாய் தான் இருந்தது the boat was good தண்டு வலித்ததிலும் தவறு இல்லை there was nothing wrong in his rowing ஆனால் இவனோ கரையிலே கட்டி வைத்திருந்த அந்த கயிற்றை அவர்காமல் போனார் பட் ஹி டிட் नॉट ரிமூவ் தட் ரோப் தட் வாஸ் டைட் டு தி ஷோர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ முறை அப்படி நடந்து விடுகிறது பிரியமானவர்களே ஈவன் இன் आवर லைஃப் சச் திங் ஹேப்பன்ஸ் செவரல் டைம்ஸ் பிலவ் எத்தனையோ ವರ್ಷங்கள் நம்ம அப்படி வீணாக்கி போட்டோம் we have uh, wasted several years like this எனவே தான் தீர்க்கதரிசி எச்சரிக்கிறான் நீ இந்த பெரும் பாதியான வழியில் போகிறாய் உனக்கு குறிப்பு அடையாளங்களை தூண்களை நிறுத்து that is why the prophet is warning us saying make way marks and high heaps for you நீ எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறாய் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் என்பதை அடிக்கடி நினைத்து பார் உனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உண்டோ think very uh, very often how much you have progress in your spiritual life do you have a spiritual growth கொரிந்திய சபையார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே குழந்தைகளாகவே இருந்தார்கள் the church of the corinthians were babes in christ அவர்களுக்குள்ளே பிரச்சனைகளும் பேதகங்களும் இருந்தது they have problems and conflicts within them எனவே கடினமான ஆகாரத்தை புசிக்க கூடாதவளாக இருந்தார்கள் so they were unable to eat uh, the hard food இங்கே கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள் உண்டோ uh, do we have children in christ here பூர்ண ராகம்படி கடந்து போ let us go forward to become perfect adikadi nammai nirutti sodithu ende kristava vaalkiyil oru valarchi undo endrai dhyanithu paarpom let us stop often and meditate with an ourselves whether do i have a growth in my spiritual life kolla devan oru nalla aavikuriya valarchiyai kirubaiyai tharumudiyai vaanjikiravargal kaigala uyarthi konja neram kattarai stotripomaga amen stotram 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 praise the lord 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 devathirkku magima unda glory be to the lord aasaripu kodarathile padikumbolude naangu idangalile தூண்கள் இருந்ததாக நாம் வேதத்திலே படிக்கலாம் in the tabernacle we read about the pillars being there in four places சற்று கடினமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கவனமாய் கேட்டால் உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நான் கத்திற்கொள்ள விசுவாசிக்கிறேன் அவர்கள் ஆசிரிப்பு கோடாரத்தை உண்டாக்கினார்கள் ஒவ்வொரு காரியமும் தேவனே அவளுக்கு கொடுத்தது ஈச் ஞானம் இல்லை எனவே இந்த சத்தியங்களை கத்துடி ஆவியானவர் தான் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய புத்தியினால் இதை கிரகித்துக் கொள்ள முடியாது பிரியமானவர் only the holy spirit of god has to reveal the truths that are hidden in this we cannot understand this with a human understanding ஆண்டவர் கிறிஸ்துத்திரம் praise the lord முதலாவதாக ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் சுற்று அடைப்பு நீங்கள் நான் சொல்வதை கவனிங்கள் இந்த ஹால் இருக்குது இந்த ஓரத்துல ஒரு பார்டர் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இப்போது நான் சொல்ல போகிற ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் சுற்று அடைப்பு வாட் ஐம் கோயிங் டு சே நவ் இஸ் தி பார்டர் தட் இஸ் சரவுண்டிங் திஸ் ஹால் விச் வாஸ் தேர் அரவுண்ட் தி டாபர்நாக்கிள் இது யாத்ராகமும் 27 ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட சத்தியம் 10 ஆம் வசனத்திலிருந்து இட் இஸ் தி ட்ரூத் தட் இஸ் ஸ்டேட்டட் இன் எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 27 வர்ஸ் 10 ஆன்வர்ட்ஸ் இது தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் பீன் சேட் ஃபாலோயிங் வர்சஸ் ஆல்சோ இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இப்படி நீங்கள் அந்த படத்துல கூட பார்க்கலாம் ஒரு பார்டர் இப்படி கட்டி இருக்கும் இந்த வெள்ளை கலர்ல அப்படி நாம் ஒரு மறைப்பு கட்டிருக்கிறோமே அதை குறித்து தான் முதலாவது நான் பேச போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ அம் गोइंग टू ஸ்பீக் அபௌட் தி பார்டர் விச் தே ஹேவ் புட் அப் அரவுண்ட் திஸ் பிளேஸ் விச் வாஸ் தேர் இன் டபர்நாக்கிள் அதுளுடைய உயரம் 5 முழ உயரம் இட்ஸ் ஹைட் வாஸ் 5 கியூபிட்ஸ் அது 60 தூண்களால் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இட் வாஸ் எரெக்டட் த்ரூ 60 பில்லர்ஸ் வலது பக்கம் 20 இடது பக்கம் 20 20 டு தி ரைட் அண்ட் 20 டு தி லெஃப்ட் முன்னாலே 10 பின்னாலே 10 10 இன் தி ஃப்ரண்ட் அண்ட் 10 இன் தி பேக் ஆக மொத்தம் 60 தூண்கள் டோட்டலி 60 பில்லர்ஸ் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் இந்த 60 தூண்களிலும் ஒரு விதமான தொங்கு திரைகள் அதிலே சுற்றிலும் இருக்கும் சர்ட்டன் ஹேங்கிங்ஸ் will be found in all these 60 pillars இந்த 60 தூண்களும் 60 பாதத்தின் மேல் இருக்கிறது the 60 pillars are standing upon 60 sockets இந்த 60 உம் ஒன்று கொண்டு பிரியாமல் இருக்கும்படி பூண்களினால் அது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது the 60 pillars have been joined with each other through fillets so that, so that they may not be separated ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஏன் ஆண்டவர் இந்த சுற்று அடைப்பை நியமித்தார் why god appointed this covering around பாருங்கள் இப்போ நாம் சுற்றி அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாளே நாம் உள்ள சேஃப்டியா உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் we are all safe inside since we have been covered round about ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord எனவே 
இந்த ஆசரிப்பு கோணாரத்துக்கு உள்ள இருக்கிற பொருட்கள் அவ்வளவு விசேஷமானவைகள் because the things that were inside this tabernacle are so special அதிலே பிரகாரம் உண்டு they we have the outer court அதிலே பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்டு we have the holy place அது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்டு even the most holy places is there இது மூன்றுமே பரலோகத்தின் சம்பந்தமான விஷயங்கள் all these three things are connected to the heaven இதுதான் இந்த சுற்று அடைப்பு அது நமக்கு நினைவு படுத்துகிறது this is what that border that surrounds reminds us of இந்த மூன்று அனுபவங்களும் பூமிக்குரியவைகள் அல்ல these three experiences are not the earthly ones இதை ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் படிக்கும் பொழுது when we study this in the spiritual perception இனி வரப்போகிற நித்தியம் மூன்று பிரிவுகளாக இருக்கும் the eternity that is going to come will have three portions ஒன்று புதிய பூமி first is the new earth இரண்டாவது புதிய வானம் then the new heaven மூன்றாவது புதிய எருசலேம் thirdly the new jerusalem enave idu moonrum visheshita satyangal so these three are very special truths andavarku stotra praise be to the lord idai verubaditti kaattu adarkaga than mudhalavadhu inda sutru adaippu nirkirathu this covering has been kept in order to separate these things idile innoru kaariyam undu we have one more thing here devan oru devundey pillai sutri veeli adaithu paadugagirar the lord is putting a fence or a hedge around a child of god and preserving him idai nam sariyaga velangikolla vendum we have to understand this very clearly yes. ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது and we come to isaiah chapter 5 அங்கே கர்த்தரின் தோட்டத்தை குறித்து படிக்கிறோம் we read about the garden of the lord இரண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தரின் தோட்டத்தை அவர் வேலி அடைகிறார் there in the second verse we read how he fences the garden of the lord வேலி ஆண்டவர் தான் அந்த வேலி the lord himself is that fence சகரியா இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் அதரை சுற்றிலும் ஆண்டவர் அக்னி மதிலா இருக்கிறார் zechariah 2:5 we read how the lord is a wall of fire around it யோபை குறித்து படிக்கும் பொழுது யோபையும் அவனுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் வேலி அடைத்து காத்தார் the lord also had job and all that belonged to him and preserved them புதிய ஏற்பாடு பகுதியை நாம் படிக்கும் பொழுது and we read in the new testament ஆண்டவர் திராட்சை தோட்டங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் அதை வேலி அடைகிறார் என்று தான் படிக்கிறோம் when the lord says about the vineyards we read that he has fenced it அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையின் சுற்றிலும் ஒரு தெய்வத்தின் வேலி உண்டு என்பதை மறந்து போக கூடாது we should never forget that around each and every child of god there is a fence of god himself கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to the lord புலம்பலிலே நாம் ஒரு வசனத்தை படிக்கிறோம் we read about a verse in lamentation இரண்டாம் அதிகாரத்தின் ஆறாம் வசனத்தை தயவு செய்து படிங்கள் chapter 2 verse 6 please தோட்டத்தின் வேலியை போல இருந்த தம்முடைய வேலியை பலவந்தமாய் பிடுங்கி போட்டார் சபை கூடுகிற தம்முடைய ஸ்தலங்களை அழித்தார் போதும் இந்த இடத்திலே சபை கூடுகிற ஸ்தலங்கள் அல்லது கூடாரங்கள் அது வேலி என்று அறியப்படுகிறது here the place where gathered or the tabernacle is called the fence இதன் அர்த்தம் என்ன what is the meaning of this நாம் தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறோமே இந்த ஆராதனை தான் நம்முடைய பாதுகாப்பு we are worshiping the lord this worship itself is our protection எனவே தான் நல்ல ஆவிக்குரியவர்கள் நான் சொல்வதை விலகிக் கொள்வார்கள் எப்போது சனி கிழமை வரோ எப்போது புதன் கிழமை வரோ எப்போது ஞாயிற்று கிழமை வரோ தேவنده வீட்டுக்கு ஓடலாம் இந்த தாகம் உள்ளவங்க யாராவது இருந்தா கைகளை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் If anyone you have of you have that Hallelujah Hallelujah Nam koodi vande devathai aaradithu magime paduthukurame adhu dhaan nammudeya veli priyamanavalle Beloved we are gathering and glorifying God that is our fence Varu kootathai vidakudar We should not miss any meeting Deva samagathukku nerathodu odi varavendum Very punctually we should come to the meetings so in the presence of God Janangal thunigaramai kootathukku varamal nindru pogurar Many people Christians say they are staying back without coming to the meeting Andha naatkalile visheshitha nigachigalai vaithu vidu they have special uh, uh, meetings on those days saaku poku sollugirargal we are telling several excuses pillaigala elupave mudivadillai we are not able to wake up certain children adinaale belavinangalum kulappangal dhaan undagirathu because of that they have weaknesses and confusions indiki kattadi aaviyanavar inda satyathai unakku kodukkirar today the spirit of god is giving this doctrine to you unakku oru paadugaappu irukka vendumanaal if you have need to have a protection thottathukku veeli adhu dhaan koodaram adhaan aaradhanai nee devathai aaradhikka mundikol that garden needs a fence that is the tabernacle that is the worship you just come forward to worship the lord purumai devathai aaradhiyungal you worship the lord whole heartedly andavarku magime undagattum glory be to the lord anal inda janangal andavar edirpaathadai அவர்கள் செய்யாமல் போன பொழுது பட் when this people did not do what the lord expected them to do அந்த வேலியை பலவந்தமாக பிடிங்கி போட்டாராம் forcefully that uh, fence was removed கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இயேசு ஐந்த அமதிகாரத்தின் ஐந்த வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம் when we read isaiah chapter 5 verse 5 அதன் வேலியை ஆண்டவர் எடுத்து போடுகிறார் the lord removes its fence நீ கசப்பான கனி கொடுத்தாய் you are giving bitter fruit உன்னல் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நீ வரவில்லை என்றால் you did not come to the state which god expected you to come உனக்கு தெய்வீக பாதுகாப்பு 
ஆகாமல் போகும் you won't have a divine protection ஆண்டவர் வேலி எல்லாம் எடுத்து போடுவார் the lord will remove all the fences ஒருநாள் காட்டு பன்றி உள்ள வரும் one day the wild boar will come in ஆ எல்லாம் மிருக ஜீவன்களும் உள்ளே வரும் all the wild beasts will enter in அந்த அர்த்தம் என்ன what does that mean முரட்டு சுபாவங்கள் உனக்குள்ள வரும் you will have rebellious characters in you பரிசுத்த சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது பழைய மனுஷன் அடக்கப்படுகிறார் when you are there in the holy presence of god the old man is suppressed இந்த வேலி எடுத்து போட்ட பிற்பாடு after this fence has been removed திடீரென அடிக்கறாளாய் போய் விடுவார் you suddenly become a person who beats others பொல்லாத பாவ சுபாவங்கள் உண்டாகும் several wicked characters will come in you அதான் காட்டு மிருகங்கள் உள்ளே வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது that is why it is said the wild beast will enter in கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்துக்கு நாம் யாருமே வர கூடாது we should never come to a place where there is no protection எனவே இந்த சுற்று அடைப்பு தெய்வீக பாதுகாப்பை நமக்கு போதிக்கிறது so this uh, pr- uh, covering that was around shows the divine protection இப்போது இதுடைய உண்மையான சத்தியத்துக்கு கடந்து வருவோம் now let us come to the true uh, uh, doctrine regarding this இந்த சுற்று அடைப்பில் 60 தூண்கள் உண்டு there were 60 pillars in this covering இந்த 60 தூண் முதலாவது கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறது the 60 pillars first of all show christ இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் ஆவியோடு கூட செயல்படுகிற அப்போஸ்தலர்களை காண்பிக்க செகண்ட்லி இட் ஷோஸ் த அப்போஸ்டல்ஸ் ஹூ ஆர் வர்க்கிங் வித் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிறிஸ்ட் மூன்றாவது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வைராக்கியமான கிறிஸ்துவனையும் காண்பிக்க தேர்ட்லி இட் ஷோஸ் தி ஜெலஸ் चाइल्ड ஆஃப் காட் அ கிறிஸ்டியன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் ஏ நான் இந்த மூன்று காரியத்தை சொல்லுகிறேன் வை ஐ அம் ஸ்டேட்டிங் தி 3 திங்ஸ் இந்த நாட்களில் இந்த சத்தியத்துக்கு விரோதமாக எத்தனையோ வல்லமைகள் கிரியேட் செய்கிறது ஈவன் இன் திஸ் டேஸ் ஆர் அகைன்ஸ்ட் திஸ் ட்ரூத் செவரல் பவர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரைவிங் ஆ இந்த உபதேசத்துக்கு விரோதமாக அகைன்ஸ்ட் திஸ் டாக்ட்ரின் இந்த ஊழியங்கள் களுக்கு விரோதமாக against these ministries எத்தனையோ வல்லமைகள் போராடுகிற இந்த கால கட்டத்தில் this time where so many powers are striving தேவ ஜனங்களோ இந்த 60 தூண்களை போல சத்தியத்துக்காக போராட வேண்டும் the pillar uh, the children of god as the 60 pillars they have to strive for the truth of the lord praise the lord எனவே தான் இந்த 60 தூண்களும் வெள்ளி நாள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது that is why the 60 pillars were made of silver ஏதாவது ஒரு வசனத்தை படிங்கள் please read any one verse 27 ஆம் அதிகாரத்தின் 10 வசனத்தை படிங்கள் chapter 20 7 was 10 அவைகளுக்கு வெண்கலத்தினாலே 20 தூண்களும் 20 பாதங்களும் இருக்க வேண்டும் தூண்களின் கொக்கிகளும் அவைகளின் பூண்களும் வெள்ளியினால் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த ஏதாவது 20 மாத்திரம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கீழே படித்தால் மொத்தத்தில் 60 கணக்கு வர நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் when you read the following verses you can understand that totally there are 60 pillars ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுக்கு praise the lord இது வெள்ளியினால் செய்யப்பட்டது this was made of silver ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர்காக போராடும்படி தேவன் நமக்கு விசேஷித்த கிருவை கொடுக்கிறார் the lord is giving a special grace for a child of god to strive for the truth that was delivered to him சத்தியத்துக்காக to stand for the truth புதிய பாட்டு சபைக்காக for the new testament church இந்த பொல்லாத உலகத்தில் நீ ஒரு தூணை போல் நின்று காக்க வேண்டுமானால் if you have to stand as a pillar and preserve yourself in this wicked world தேவன் விசேஷித்த கிருவை கொடுக்கிறார் the lord is giving you a special grace வாசித்த வேத பகுதியில் பூங்கள் கூட வெள்ளியினால் செய்யப்பட வேண்டுமாம் இந்த ஸ்கிரிப்சுரல் போர்ஷன் which we read the fillet should also be made of silver ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord தூண்கள் வெண்கலத்தினால் செய்யப்பட்டது the pillars were made of brass அதின்டே பூங்கள் வெள்ளியினால் செய்யப்பட்டது the fillets were made of silver இந்த பூங்கள் என்று சொல்லுகிறது ஒன்றோடு ஒன்று இசைந்திருக்க கூடியதான ஒரு वस्तु the fillets are the things that are joined one with another இது இத எதனால ஆண்டவர் செய்ய சொல்கிறார் but what is the lord asking them to do it வெள்ளியால இதை செய்ய வேண்டுமாம் it must be made of silver வெள்ளி மீட்பை காண்பிக்கிறது silver shows redemption வேதத்தில் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றாய் கூட்டப்பட வேண்டும் in the scripture the redeemed ones should gather themselves together இது ஆண்டவர் ஏசியர் முதலாம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்கிற சத்தியம் this is what saint paul says in ephesians chapter 1 முதலாம் அதிகாரம் 9 10 வசனத்தில் எபிசியன்ஸ் சாப்டர் 1 verses 9 and 10 காலங்கள் நிறைவேறும் பொழுது when the times come to pass பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் சகலமும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் மகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் that in the dispensation of the fullness of time that he might gather together in all things in christ அதான் இந்த வெள்ளி பூண்கள் that is what is the silver uh, fillets மீட்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் all the redeemed should be gathered in christ இதை அவர் தயவுள்ள சித்தம் என்று அடுத்த வசனத்தில் சொல்கிறார் the next verse he says that this is his gracious will எனவே ஆங்காங்கு பிரிந்திருப்பது அல்ல அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே சத்தியத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் they should not be scattered here and there but they all should come to one truth ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord அருமையான தேவனுடைய ஜனமே Beloved people of God, இப்படி 
தேவனுடைய ஜனங்கள் சத்தியத்திற்காக போராட வேண்டுமானால் if the people of god have to strive for the truth அவளுக்கு விசேஷித்த கிருபைகள் அவசியமாக இருக்கிறது they need special grace இந்த 60க்கு 60 என்ற எண்ணிக்கை குறித்து மூன்று விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன் i want to give three explanation regarding this number 60 ஏன் அது 60 என்று அறியப்படுகிறது why it is known as 60 ஒரு இதை சற்று கவனமாக கவனியுங்கள் please pay keen attention to this ஒரு ஆவிக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இந்த மூன்று அனுபவங்கள் அவசியம் for a spiritual child of god these three experiences are imperative unnada paatin pusthakam moondram adhigaarthukku varumbolude when we come to songs of solomon chapter 3 yela vasanathil ange 60 endra ennai kurithu paarkalam in chapter 3 verse 7 we read about that number 60 idho solomon udaiya manjam israelin sauriyavangalil 60 sauriyavangal adai sutti nirkirargal 60 sauriyavangal solomonin manjathai suttilum nirkirargal three score valiant men or 60 valiant men around the bed of solomon oga upadesha reethiyil padikkum bolude when we read it according to the doctrines manasaatchi kaalathilum நியாய பிரமாண காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசுத்த வான்களை தான் இது குறிக்கிறது இட் ஷோஸ் தி சேன்ஸ் ஹூ லிவ்ட் இன் தி பீரியட் ஆஃப் கான்ஷியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் தி பீரியட் ஆஃப் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் அவர்கள் தான் சாலமோனி மஞ்சத்தில் அருகில் நிற்கிற தோழர்கள் தே ஆர் தி फ्रेंड्स ஹூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் அரவுண்ட் தி பெட் ஆஃப் சாலமன் ஆனால் மஞ்சத்தில் கிறிஸ்துவும் அவருடைய மனமாட்டிக்குமே இது சொந்தம் பட் தட் பெட் பிலாங்ஸ் டு கிறிஸ்ட் அண்ட் ஹிஸ் பிரைட் ஆனால் அதே சந்தர்ப்பத்திலே பட் அட் தி சேம் டைம் ஆண்டவராகி இயேசு தன்னுடைய சீஷிகளை பார்த்து சிநேகிதர்களே என்று அழைக்கிறார் தி லார்ட் இஸ் காலிங் ஹிஸ் டிசைபிள்ஸ் ஹஸ் फ्रेंड्स ஒரு அத்த தில் நாம் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய சிநேகிதராய் இருக்கிறோம் in one angle we are all god's friends அந்த அர்த்தத்தில் இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது when we read this verse in that angle இந்த 60 பேரும் சௌரியவான்களாய் இருக்கிறார் the 60 people are valiant men அதாவது யுத்தத்திற்கு நிற்கிறதான பராக்கிரமசாலிகள் or they are all mighty valiant men ready for the battle இவர்கள் எல்லாரும் பட்டயத்தை பிடித்திருக்கிறார் they are all holding the swords யுத்தத்திற்கு பழகினவர்கள் they are the people who are accustomed to war பராக்கால பயத்து நிமித்தம் அவரவர் தன்னுடைய அறையிலே பட்டயத்தை வைத்திருக்கிறார் because of the fear of the night they are having swords in their Kattar, war ஆண்டவருக்கு மகிம உண்டாகட்டும் glory be to the lord இதிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம் what do we understand from this தேவன் நமக்கு அந்த கிருபையை இந்த நாட்களிலே கொடுக்க விரும்புகிறார் the lord wants to give that grace to us this evening ah devathukku stotram praise the lord yuddathirkku palaiga naalkala irukka vendum they should be people who are accustomed to the war nammudaiya yuddame jabathil dhaan irukkirathu our battle lies in prayer vaana mandalangal irukkira பொல்லாத ஆவிகளோடு நமக்கு யுத்தம் உண்டு we have battle with the wicked spirits in the high places avargal dhaan பட்டயத்தை கைகளை பிடித்திருக்கிறார் only those people are holding the sword in their பட்டை, hand பட்டயம் என்றால் தெரிந்தானே ஆவியின் வசனங்கள் ஆவியின் பட்டயம் the sword means the sword of the spirit which is the sword of the words of the lord பரிசுத்த ஆவியாலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற வசனங்கள் the words which god gives us through the holy spirit of god இந்த இந்த பட்டயத்தை பிடித்துக்கொண்டு யுத்தத்தில் பழகினவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் holding this war we should be very well practiced in the war இந்த ராக்கால பயம் என்றால் என்ன what is the fear of night mean உபதேசத்திற்கும் சத்தியத்திற்கும் உண்டாகிறதான சோதனைகள் all the trials that come to the truth and the doctrine ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு உண்டாகிறதான சோதனைகளை காண்பிக்கிறது it shows the trials which come to a man இந்த நாட்களிலே சத்தியத்திற்கும் இந்த சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமா எத்தனையோ போராட்டங்களை பார்க்கிறோம் these days we see several temptations against this truth and this doctrine அதான் ராக் காலங்கள் that is the night times இந்த கால கட்டத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் what should we do in these times வேத வசனத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு யுத்தத்திற்கு பழகினவர்களாய் நாம் நிற்க வேண்டும் taking the word of the lord in the hand accustomed to the war we have to stand for the lord தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் we should be people praying in the presence of god ஒரு விசேஷித்த ஜபாவி இந்த நாட்கள் அவசியம் we need a very special spirit of prayer adu dhaan yuthathile palagiradal that is what you are practiced in the war amsathode rathathode sanda podadinge don't fight with the blood of flesh veetla thevilada sanda vendam sandaya vendam don't have unnecessary quarrels in your houses satrukku stotram praise the lord anal nammude yuthamo deva samugathil but our battle is in the presence of god adu dhaan 60 thoongal those are the 60 pillars kaiyile pattiyathai vaithirukkrargal they are having swords in their hand oh and the manjathai suttilum irukkrargal they are standing round about that bed devan parasuthu ங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியத்திற்கு ஆக்கும்படியாக they are the people who are keeping the truth which god has revealed to the saints of god இந்த உபதேசத்திற்காய் போராடும்படியாய் the in order to strive for this doctrine இங்கே எத்தனை 60 பராக்கிர சாலிகள் இருக்கிறார்கள் how many 60 valiant men are here யாராவது இருக்கீங்களா or anybody here கைகளை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம் please lift up your hands 
We need the 60 valiant men. How many of you have the desire? Only those people put up your hands. Let the Satan be put to shame. Let the Satan be put to shame. You are a valiant man. The Lord has given you his words. Hereafter you are going to pray. You are going to be practiced in the war. Shout three hallelujahs. Glory be to the Lord. We are giving another explanation for this number 60. Numbers chapter 7 verse 88 we read about this. Samadhana baliyaka selutta Balibidam Abishekam and Pata Pinbu Saya Pata in Padishta Iduve. All the oxen for the sacrifice for the peace offerings were twenty and four bullocks, the rams sixty, he goat sixty, the lambs of the first year sixty. This was the dedication of the altar, after that it was anointed. It is the day when they dedicated the altar in the tabernacle of the Lord. What is the speciality of that day? Head of each and every tribe, they will bring the offerings. The twelve tribe people, they wholeheartedly offer their offerings. Here they are accounting everything put together. In the scriptural portion which we read, 60 rams were offered as peace offering. He goes 60. Lambs of first year 60. All these things were dedicated on that day. These three things show that a man has to place his spirit, soul and body upon the altar. Praise the Lord. For a child of God to do this battle or this life, he has to make himself as an animal for sacrifice. You have to place for the Lord your spirit, soul and body upon the altar. To say uh, in short, only a person with a sacrificial mind can be this offering. They dedicated these animals and they also offered it as sacrifices upon the altar. But these days the believers who are like this uh, animals for sacrifice are decreasing. People who are sacrificial are decreasing. They don't have the desire to offer themselves as a sacrifice. For duty's sake they come and go back for duty's sake. Beloved child of God. This is not the place where you come for duty. You are the thing of sacrifice which has been stated as 60, 60 and 60. Right to, today make a decision. The Lord has kept a great office for you. You might be an illiterate. But you are praying so you are precious one. Praise the Lord. One day I went to the house of my driver along with him. He took me to his own house. It might be 11 o'clock in the morning. A sound of prayer when we go near the house. His wife was kneeling down and striving hard in prayer. We did not get inside the house not to disturb them. We returned back. Another sister testified like this regarding her husband. My husband will come out, uh, come back from the job. He will eat and he will take bath. Glory be to the Lord. What is the testimony of that sister? It seems as if he is sleeping. But we do not know when he gets up. When I wake up and see he will be kneeling down and praying. 
இந்த சபை பிழைத்து இருக்கிறது beloved this church is living because of such sacrificial people ஆனால் இப்படிப்பட்ட மனுஷிகள் காலப்போக்கில் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் as the time goes such people are slowly decreasing in numbers இந்த கூட்டங்கள் மூலமாய் நாங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் through these meetings we are encouraging you ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord நன்றாக ஜபத்திலே போராடுகிறவர்கள் the people who strive very well in prayer ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தையே இந்த சத்தியத்திற்காக பானபலியாய் பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் those who are offering themselves as a drink offering the spirit soul and body இந்த காலத்தில் எலும்பினால் மாத்திரமே இந்த உபதேசங்கள் பாதுகாக்கப்பட முடியும் only if such people rise up this doctrines and truths can be preserved ஆண்டவர் கிறிஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த 60க்கு மற்றொரு விளக்கம் கொடுக்கிறேன் i am giving you another explanation for the 60 எஸ்ரா 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது and we come to book of ezra chapter 6 எஸ்ரா 6ஆம் அதிகாரத்தின் மூணாம் வசனத்தை படியுங்கள் ezra chapter 6 verse 3 ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்தில் கோரேஸ் ராஜா எருசலேமில் இருந்த தேவாலயத்தை குறித்து பிறப்பித்த உத்தரவு என்னவென்றால் தேவாலயமானது பலி செலுத்தப்பட்டு வந்த ஸ்தானத்திலே கட்டப்பட கடவுது அதன் அஸ்திபாரங்கள் பலமாய் இருப்பதாக அது அறுபது முழு உயரமும் அறுபது முழு அகலமுமாய் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் கிறிஸ்து இங்கே அறுபது என்று சொல்லுகிறது தேவாலயத்தின் அஸ்திபாரத்தின் அளவாக இருக்கிறது இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம் இது அஸ்திபாரம் This is the foundation. பொதுவாக அஸ்திபாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அவ்வளவுாக வெளியே தெரியாது. Generally foundation will not be visible outside. ஒரு கட்டடத்தின் இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. A building has two portions. ஒன்று மறைந்து இருக்கிற பகுதி. One is the hidden portion. மற்றொன்று வெளியே தெரிகிற பகுதி. Other one is the portion that is visible outside. இங்கே 60 என்று சொல்லுகிற எண் மறைவாக இருக்கிற பகுதி. Here 60 is the portion that is hidden. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டும். A child of God should hide himself in the presence of God. மறைவாக இருக்கிற அவர்களை கர்த்தர் ஏற்ற வழியிலே உயர்த்துகிறார் the people who hide themselves the lord exalt in the due time நீ மறைவாக இல்லாமல் உன்னனியே வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தால் உனக்கு தேவனால் மேன்மையே கிடைக்காது without hiding yourself if you start to show yourself out you can't get any glory through now, god நாம் வெளியரங்கமாக இருக்க வேண்டிய பகுதியும் உண்டு there are places where we have to show ourselves outside மறைந்து இருக்கிற பகுதியும் உண்டு there should be places where we have to hide ourselves ஆண்டவர் ஒரு நாள் எலியா தீர்க்கதரிசி பார்த்து சொன்னார் the lord once said to a prophet elijah நீ போய் கேரி தாட்சண்டிலே You go and hide yourselves under the river Cherith. Kathrakku stotra. Praise the Lord. And the mudinda manushan deva satta pragaara thanai olithu konda. That old man hid himself according to the will of God. Idu pollada kaalam. These are the wicked days. Yenda alavukku naam namai aandavarkkul olithu kolla vendumo andha alavukku olithu kolla thaan vendum. As much as possible we have to hide that much in the Lord. Nee unnai maraithu kol. You hide yourself. Adhaan indha asthivaaram kodukkira mudhalavathu satyam. That is the first truth which this foundation gives us. அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த 60 என்ற அஸ்திபாரம் மற்றொரு சத்தியத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது this foundation of the 60 also gives us another truth ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் அஸ்திபாரம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் a child of god in this christian life should have the foundation சிலர் மலலின் மேல் அஸ்திபாரம் போடுகிறார்கள் some they are laying their foundation upon the sand எனவே தான் பல சோதனைகள் வரும்போது நிற்க முடியாமல் போகிறது that is why when trials come they are unable to stand ஆனால் கண்மலின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டு விடும் but he who laid his foundation upon the rock எந்த சோதனை போராட்டங்கள் வந்தாலும் அவர்கள் கிருபையாய் நிலைத்திருக்கிறார்கள் what about trials and temptations come they stand graciously எனவே தான் இந்த 60 என்பது அஸ்திபாரத்தை குடிக்கிறதான ஒரு எண் that is why the 60s are count that shows the foundation சகோதரனே சகோதரியே brother sister உண்டி அஸ்திபாரத்தை நீ எதன் மேல் வைத்திருக்கிறாய் upon what have you laid your foundation அழிந்து போகிற பொருட்கள் மேல் வைத்திருக்கிறாய் sit upon the things that perish அது ஒரு நாள் உன்னை விட்டு போய் விடுமே that will leave you and go one day நேரடியாக என் அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் சந்தோஷமாய் ஒரு அலையலியா போடுங்கள் அலேலூயா எல்லாத்துக்கும் ஆயத்தமா இருக்கீங்க யூ ஆர் ரெடி ஃபார் எவ்ரிதிங் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord நேரடியாய் கிறிஸ்துவின் அஸ்திபாரமாய் இருங்கள் directly be founded on christ அப்பொழுது மாத்திரமே இந்த சுற்று தூண்களாய் ஜீவிக்க முடியும் only they can live as the surrounding pillars ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord இப்படிப்பட்டதான் ஆட்களை கொண்டு தான் இந்த விசேஷித்த சத்தியங்கள் பாதுகாக்கப்படும் only with such people these special truths will be preserved அடுத்துதாக nextly ஆசரிப்பு கோடாரத்தில் 
மற்ற மூன்று இடங்கள் இருந்த தூண்களை குறித்து சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இன் ஷார்ட் ஐம் சேயிங் அபௌட் தி பில்லர்ஸ் இன் अदर த்ரீ பிளேसेस இன் தி டாபர்னாக்கிள் இதுவும் சற்று கடினமானது தான் நீங்கள் கவனமாக கேட்டால் உங்களுக்கு விளங்கும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ a bit hard if you pay attention you can understand it மறுபடியும் மாக இந்த கூடாரத்தை நினைவுபடுத்துகிறேன் once again i'm reminding you of the tabernacle இதுதான் ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரம் imagine this is the tabernacle இதற்கு உள்ளே பல அனுபவங்கள் உண்டு there are several experiences inside this ஒரு மனுஷன் முதலாவது வருகிற இடம் தான் பிரகாரத்தில் இருக்கிறதானே அந்த அனுபவம் the outer court is the experience where a man very first comes to the tabernacle இது தமிழ்ல வாசல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது in tamil it is said as the entrance இது gate englishல in english it is stated as edge யாத்ராகமும் 27 ஆம் அதிகாரத்தின் 16 ஆம் வசனத்தை படிங்கள் exodus 27 verse 14 16 16 பிரகாரத்தின் வாசலுக்கு இளநீல நூலாலும் தெத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரித்த மெல்லிய பஞ்ச நூலாலும் சித்திர தையல் வேலையாய் செய்யப்பட்ட இருபது முழு நீளமான ஒரு தொங்கு திரையும் அதற்கு நாலு தூண்களும் அவைகளுக்கு நாலு பாதங்களும் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்கு நான் சொல்லிருக்கிறேனே இந்த ஷெட்டுக்குள் வருகிற முதலாவது அதை குறித்து நான் இந்த வாசனம் சொல்லுகிறேன் அங்கே நான்கு தூண்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த நான்கு தூண்களும் அங்கே தொங்கி கொண்டிருக்கிறதான ஒரு விதமான நான்கு வித நூல்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு திரைச்சீலை அதுதான் இங்கே வாசல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை தாங்கி கொண்டே அது நிற்கிறது these four pillars are bearing upon themselves this curtains that are made of four kinds of threads and our kustotra praise the lord இதற்குள்ளே ஒரு மனுஷன் வர வேண்டுமானால் அதன் வழியாய் தான் உள்ளே வர வேண்டும் for a man to enter inside he has to come through that இப்படி இந்த வாசல் என்று நாம் படிக்கும் பொழுது when we read about this gate ஆசரிப்பு குடாரத்தில் மூன்று பகுதியில் அதிலே உண்டு it was a three portions are there in that ஒன்று முதலாவது நீ பிரகாரத்துக்கு வருகிறதான ஒரு இடம் firstly is the place where you enter into the outer court இரண்டாவது பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற இடம் secondly you have to enter into the holy place மூன்றாவது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது thirdly you have to enter into the most holy place இது மூன்றுமே ஒரு வாசலை போன்ற அனுபவம் தான் all these three are experiences like the entrance ஆனால் ஒவ்வொன்று வித்தியாசமான வார்த்தைகளிலே அதை அழைக்கிற each one have been called with different words in the moonrum ore karuth vasala irukra christ the meaning of all these three is same christ who is our way or sonna nane vasal endu sonna he said i am the way and our stotram praise the lord or manushin parathukku poga venumanal inda vasal valiyai dhan ulle praveshikka mudiyum for a man to get to heaven he has to go through this gate anal indiki ethriyo per christuvai yetukollamal irukkarargal but today many people do not accept christ christuvai purakanikkarargal they are rejecting christ இந்த கூட்டத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத யாராவது இருந்தீர்கள் என்றால் if any of any of you who have not accepted christ நாங்கள் கொடுக்கிற ஒரு சத்தியம் என்னவென்றால் one truth which we are giving you is என்ன எல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வரான் என்று எங்களுடைய அருமை ரட்சகர் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் my beloved savior jesus has said that without me no man comes to my father இயேசுவே வாசல் jesus himself is the gate பரத்துக்கு போகிற வேற ஒரு வாசல் இல்லை you don't have any other gate to heaven ஒரே வாசல் இயேசு that one gate is jesus எந்த மதத்தை சார்ந்தவனா இருக்கலாம் you belong to any religion எந்த கிறிஸ்தவ அமைப்பை சார்ந்தவனாக இருக்கலாம் you may belong to any christian denomination ஒரே வாசல் உண்டு இயேசுவே அந்த வாசல் you have one gate and jesus is that gate இன்றைக்கு இந்த இயேசுவை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் today you have to accept that jesus ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord இந்த முதலாவது காரியத்தை குறித்து சொல்கிறேன் i'm saying about the first thing இது நான்கு தூண்களிலே இந்த திரைச்சிலைகள் நிற்கிறது this curtains or the hangings is hanging upon four pillars கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது when we come to colossians chapter 1 16 ஆம் வசனம் verse 16 ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் सृष्टिக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவிகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவிகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவிகளும் காணப்படாதவிகளுமான சகல वस्तुகளும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரே கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது by him were all things created that are in heaven and that are in earth visible and invisible whether they be thrones or dominions or principalities or powers all things were created by him and for him ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இங்க தேவ தூதர்களின் நான்கு வகுப்புகளை குறித்து படிக்கிறோம் we read about the four categories of angels of god நான்கு தூண்கள் இந்த நான்கு வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் that four pillars belong to these four categories ஏனவர்கள் பிரகாரத்தின் வாசலிலே நிற்கிறார்கள் why are they standing at the door of the tabernacle ஏன் அந்த தூண்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது why those pillars have been kept there பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றவர்கள் தூதர்கள் கொண்டே பெற்றார்கள் இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் பீரியட் தி பீப்பிள் who received the law received it from the angels இந்த தூதர்கள் எவ்வளவு வல்லமையும் பராக்கிரமமுள்ள மனுஷரா இருந்தாலும் even though these angels are very strong and valiant 
கிறிஸ்துவின் சபையை குறித்துதான ரகசியத்தை அவர்களுக்கு அந்த அறிவுக்கு அறிவு இல்லை they did not have a knowledge to that extent regarding the christ and his church பெரிய ஞானிகள் தான் they are all wise people பலக்கரமசாலிகள் தான் they are all mighty people ஆனால் சபையை குறித்துதான அறிவு அவளுக்கு இல்லை but they did not have the knowledge regarding the church எனவே தான் இந்த அறிவு இந்த கிறிஸ்துவின் ரகசியம் என்ற பகுதியை சபையின் மூலமாக அவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் but this part that is the mystery regarding the christ and his church was given through the church ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord நமக்கு பணி விடை செய்வதன் மூலமாக இந்த அனுபவத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் by ministering to us they receive this experience அவர்கள் ஒரு தூண்களை போல் நிற்கிறார்கள் they are standing as pillars ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அடுத்ததாக நாம் படிக்கும் பொழுது nextly when we read நீங்கள் 26 ஆம் அதிகாரத்தின் 37 ஆம் வசனத்தை படிங்கள் verse 26 uh, chapter 26 verse 37 அந்த தொங்கு திரைக்கு சீத்தி மரத்தால் ஐந்து தூண்களை செய்து அவைகளை பொன் தகட்டால் மூடி அவைகளுக்கு பொன் கொக்கிகளை உண்டாக்கி அவைகளுக்கு ஐந்து வெண்கல பாதங்களை வார்ப்பிக்க கடவாய் இது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் செய்ய போகக்கூடியதான ஒரு இடம் this is the place which is there in the holy place இது கதவு என்று அழைக்கப்படுகிறது this is called as the door ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இதுவும் நான்கு வித நூல்களை கொண்டே செய்யப்பட்டது this was also made of four kind of threads ஆனால் இந்த இடத்திலே ஐந்து தூண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் but here five pillars are kept நன்றாக கவனியுங்கள் please pay attention பிரகாரத்திலே நான்கு தூண்கள் four pillars in the outer court பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு பிரவேசிக்கும் பொழுது ஐந்து தூண்கள் five pillars when you enter into the holy place ஆனால் அதே சந்தர்ப்பத்திலே at the same time அதே நான்கு விதங்கள் நூல்களால் செய்யப்பட்ட தொங்கு திரைகள் தொங்கி கொண்டே இருக்கிறது but the hangings made of the same four kinds of threads are hanging there இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே ஒரு மனுஷன் பிரவேசிக்க வேண்டும் a man has to enter into this holy place அங்கதான் நல்ல ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதான இடம் that is the place where very good ministries are going on அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த ஐந்து தூண்களை குறித்து படிக்கும் பொழுது when we read about this five pillars பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆளுகை செய்த ஐந்து கூட்டத்தாரை இது காண்பிக்கிறது it shows a fry group of people who reigned in the old testament period மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் i'm telling you once again பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தை ஆளுகை செய்த ஐந்து கூட்டத்தார் five group of people who are ruling or reigning in the old testament period அதிலே ஆசாரியர்கள் the priest நியாயாதிபதிகள் the judges தேச the rulers adukadathu rajakal the kings adutadaga dirshadakal endru sollakudiyana desathai aalugiravargal nextly the people who rule over the land praise the lord ipdi ainthu kootathar likewise five group of people the priests nyayadhipadigal the judges kootra pidakal uh, the forefathers rajakal the kings sirshadakal and the rulers aandavarku stotra praise the lord indha ainthu kootathaarum ainthu thoongalai pol nirkkirar these five group of people are standing like five pillars ivargal கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு அளவுக்கு இவளுக்கு தெரியும் தே நோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ரிகார்டிங் கிரைஸ்ட் அதாவது கிறிஸ்துவை போன்ற ஒரு மாதிரியும் ஒரு நிழலும் இவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது தே ஹட் எ ஷேடோ ஆர் இமேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இன் देम ஆனால் இவர்களும் கூட இந்த சத்தியத்துக்கு அவ்வளவுாக இவளுக்கு தெரியாது பட் ஈவன் தே டு நாட் நோ திஸ் ட்ரூத் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆனால் நித்தியத்தில் சபையின் மூலமாய் தான் அவர்களும் இந்த அனுபவத்துக்கு வருவார்கள் பட் இன் எட்டர்னிட்டி தே வில் ஆல்சோ கம் டு திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ தி சர்ச் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord இது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறதான ஐந்து தூண்கள் these are the five pillars in the holy place இந்த ஐந்து கூட்டத்தாரும் தூண்களை போல் நிற்கிறார்கள் this five group of people are standing like pillars ஆனால் அடுத்து தான் விசேஷம் அதை சற்று கவனமாக தியானிக்க வேண்டும் the next thing is the special one you have to listen to that very carefully idai kurithu nam enga vaasikkirom where do we read regarding it 26 am adhigarathin 36 am vasanam chapter 26 verse 36 ila neela noolum rattambara noolum sivappu noolum thiritha melliya panju noolumaga ivattal sithira thaiyal velayana oru thongu thirayum koodarathin vaasalukku undaaki thou shall make an hanging for the door of the tent of blue and purple and scarlet and fine twine linen wrought with needle work ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அருமையானவர்களே இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிறதான ஒரு இடம் beloved this is the place where enter into the most holy place இது வேயில் திரசிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது this is veil it is called as a veil இது நான்கு தூண்களால் நான் நான்கு தூண்களை நிறுத்தி அதிலே இது தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது this is hanging upon the four pillars that are placed there ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்றதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் நம்பிக்கை this most holy place is the hope of the new testament church நாம் போய் சேர வேண்டியது on a yeda madidan that is the place where we have to reach adan pudhiya yerusalem that is new jerusalem devunde manathil irundha dhaan anadi nokka madidan that is the eternal plan which was there in the mind of god 
இந்த புதிய எருசலேமுக்குள் போக வேண்டுமானால் இஃப் a man has to enter into this new jerusalem மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக வேண்டுமானால் or if he had to go to this most holy place இந்த திரையின் வழியாய் தான் போக வேண்டும் he has to go through this veil ஆண்டவராகிய இயேசு சிலுவையிலே மரித்த பொழுது when lord jesus christ died upon the cross தன்னை மாம்சமாகிய திரையை கிழித்து கொண்டு மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார் he rent his body the flesh and he entered into the most holy place இந்த ஆசரிப்பு கோடாரத்தில் பிரதான ஆசாரியின் தவற யாருமே அங்க போக முடியாது except the high priest no one can enter into the most holy place ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பொழுது but when jesus christ died இந்த தேவாலயத்தின் திரசிலை மேலே இருந்து கீழ் மட்டும் இரண்டாக கிழிந்தது the veil of the temple of god was rent in twain from top to bottom அதன் அர்த்தம் என்ன what does that mean இந்த மாம்சமாகிய திரையின் வழியாக through this body the veil இயேசு புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறார் jesus christ opened the way new and living இந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் போவதற்கு அவருடைய ரத்தம் நம்மை தைரியப்படுத்துகிறது his blood is encouraging us not to go through this way new and living இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு இயேசுவின் ரத்தத்தின் வழியாக யாவரும் போகலாம் through the blood of lord jesus christ anyone can enter into this most holy place now ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனால் இங்கே நான்கு தூண்கள் உண்டு but here we have four pillars அதே சந்தர்ப்பத்திலே at the same time இந்த இடத்தில் தொங்குகிற இந்த திரச் சிலை கிறிஸ்துவாகிய திரச்சிலை நாம் படிக்கும் பொழுது but when we read about christ the hanging or the curtain இந்த இடத்தில் மாத்திரம் வித்தியாசமாக செய்யப்பட்டிருக்கு but here it is made a bit differently இந்த திரச்சிலை எல்லாம் கேர்வீன்கள் there are uh, cherubims on all this way நன்றாக கவனியுங்கள் please listen carefully இந்த திரச்சிலுக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது when you stand before this way அவன் முதலாவது கேர்வீனை பார்க்கிறார் we are first looking at the cherubims and அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த கேர்வீன் என்று சொல்லுகிறது when we say as cherubims கிறிஸ்துவின் ஈவாகிய ஐந்து உத்தியோகங்களில் முதலாவது வருகிற அப்போஸ்தலர்கள் it is the apostles who come first in the five officers given by christ நான் அதுக்கு சொன்னேன் சற்று கடினமா இருக்கும் கவனமா இருந்தால் உங்களுக்கு விளங்கும் it is a bit hard if you are careful you can understand it ஒரு மனுஷன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு முன்பாக நின்று பார்க்கும் பொழுது when a man looks uh, standing in front of the most holy place ஐ நான்கு வித நூல்களால் செய்யப்பட்ட கேருபீன்களை பார்க்கிறார் we can see as cherubims made of four different kinds of threads கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அதோட கூட நான்கு தூண்கள் நிற்கிறது along with that four pillars are also standing நான் சொன்னே எபேசியரில் சொல்லப்பட்ட ஐந்து உத்தியோகங்களிலே the five officers that are stated in ephesians அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஈவுகள் என்று அழைக்கப்பட்டார் they are called the gifts of christ வாசிங்கள் அந்த கிறிஸ்துவின் ஈவை குறித்து படியுங்கள் please read about that gifts of christ ephesians நான்காம் அதிகாரம் 7 ephesians chapter 4 verse 7 கிறிஸ்துவினுடைய ஈவின் அளவுக்கு தக்கதாக நம்மில் அவனவனுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் அவசியம்ஸ்டர் மற்ற சொல்லப்பட்ட நான்கு பேரும் அங்க இருக்க வேண்டும் after that the other four people stated there should be there ஆனால் இந்த சத்தியத்தை अनेகர் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை but many people do not accept this truth எங்கே பார்த்தாலும் சபைகள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது wherever we see the churches are increasing சத்தியத்தின் ஆழத்தை அவர்கள் விளங்காமல் இருக்கிறார் they don't understand the depths of the truth ஆசியாவிலே அதிக சபைகள் இருக்கிற இடம் தான் சென்னை பட்டணம் சென்னை இஸ் தி பிளேஸ் வேர் தேர் இஸ் சோ many churches in the entire asia எங்கே பார்த்தாலும் சபைகள் தான் wherever we see churches நாங்கள் அதற்கு தடைகள் அல்ல we don't hinder you in பரிசுத்தவன்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் we are teaching the truth that is revealed to the saints of god சபை என்று சொல்லுகிறது ஏதோ பாட்டு பாடி ஆராதிக்கிற இடம் மட்டும் அல்ல church is not the place where you sing and worship alone அது கிறிஸ்துவின் சரீரம் that is the body of christ அது மனவாட்டி சபை that is the bridal church இயேசு சுயரத்தத்தால் சம்பாதித்த சபை it is a church which jesus gained through oh, his own blood sabai kurithu magimiyana thittam devundiya manadile irukkirad there is a glorious plan regarding the church in the mind of god inda sabaiyai serkkumbadiyai than yesu varapogiram jesus is going to come to gather this church mudalile vandathu paaviye rakshikkumbadiya first of all he came to save the sinners ini varu naal yesu christ varapogira another time jesus is going to come yesu edarkaga varugira what for is he coming thande sabaiyaya sarirathai serkkumbadiyan in order to gather the church's body armiyana deva pil 
பிள்ளையே பிலவே சைல்ட் ஆஃப் காட் அந்த நாளிலே நீ கர்த்தருடைய வருகையில் எடுக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த டைம் ஃபார் யூ டு பீ காட் அப் இன் தி கமிங் ஆஃப் தி லார்ட் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையாய் மாற வேண்டும் யூ ஷட் பிகம் தி சர்ச் ஆஃப் காட் which is the body of christ அப்படி என்றால் சபை எப்படி அப்படி மாறும் இஃப் இட் பீ சோ ஹவ் தி சர்ச் will become like that பரிசுத்தவான்கள் சீர்பர்ந்த வேண்டுமானால் இஃப் தி சேன் ஷட் பீ பெர்ஃபெக்ட் அதிலே முதலாவது அப்போஸ்தலர்கள் அவசியம் தி அப்போஸ்தல்ஸ் ஆர் நெசசரி அப்போஸ்தல் என்றால் என்ன அர்த்தம் what does apostle mean எல்லாவற்றையும் விட்டவர்கள் those who have left everything எல்லத்தின் பிரகாரம் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டார்கள் literally they have left everything மாம்சத்தின்படி ஒருவடியும் அறியோம் என்று சொன்னார்கள் by flesh they have known none தங்களுடைய மனைவியையும் குடும்பங்களையும் எல்லாவற்றையும் விட்டார்கள் they have left their family and everything which they have தேவை எல்லாம் அவனை விடல they did not leave it unnecessarily சொன்னார் அதனாலே விட்டார்கள் jesus said and that's why they left it ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஒரு நாள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது an incident happened once in my life ஒரு சகோதரனை பார்க்க போயிருந்தேன் i went to see a brother ஒரு தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு பகல்ல தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு விசுவாசி பார்க்க போயிருந்தேன் ஐ வென்ட் டு சி எ பிரதர் இன் ஹூ வாஸ் தேர் ஆன் தி மார்னிங் அது சுவிசேஷத்திற்கு பிரபலம் இல்லாத ஒரு இடம் தட் இஸ் எ பிளேஸ் which is not famous for the gospel சொன்னார்கள் இங்க ஒரு சகோதரன் பைபிள் காலேஜ் படிச்சிட்டு வந்து அப்படியே ஊழியம் செய்றார் ரூம்ல தங்கி இருக்கறாருன்னு சொன்னார் தே said that a brother who has studied in bible college is staying here in a room and doing the ministry our gospel for asia and the nirvanathai sarndavar he belongs to the uh, institution called gospel for asia இந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்திருக்கறாரே என் அன்பு நிமித்தம் நான் அவரை விசாரிக்க போனேன் because of the love saying a brother has come to this place i went to meet him அவர் என்னை பார்த்தது முதலாவது கேட்ட கேள்வி நீங்கள் வேதத்துக்கு புறம்பாய் நடக்கிறவர்கள் என்று சொன்னார் the first thing which he said me when he looked at me is saying you are walking up, uh, astray from the word of god கல்யாணம் பண்ணாமல் விவாகம் செய்கிறது அது கூடாத காரியம் அதை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார் it is not possible to serve without marrying the lord hates it he said ஒருவர் கர்த்தருடைய சபையை அத தன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்தா விட்டால் எப்படி சபை விசாரிப்பான் if a man cannot lead his own family how can he lead the church இந்த எல்லாரும் எடுத்து எங்களை குத்தற ஈட்டி அதுதான் that is the spear with which everyone are pricking us today அது யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டது regarding whom is it stated அது அப்போஸ்தலனுக்குள்ள வார்த்தை அல்ல it is not for the apostles அது சபையிலே கண்காணிக்கிற ஏரியா லீடர் நீங்க ஏரியா லீடர்லாம் கை தூக்குங்க உங்களை பத்தி சொல்லப்பட்ட சத்தியம் it is stated for the area leaders or the bishops or the overseers in the church ஸ்தோத்திரம் praise the lord அவர்கள் தான் ஒரே மனைவியுடைய புருஷனா இருக்க வேண்டும் only they should be husbands with one wife அவர்கள் தங்கள குடும்பத்தை ஆய் நடத்த வேண்டும் they have to lead their family very well தங்கள பிள்ளைகளை பக்தியாக வளர்க்க வேண்டும் they have to bring up their child in a godly way அவளுக்கு குறித்து விஷயம் this is things regarding them அவரே கேட்டார் நீங்கள் இப்படி பண்ணுகிறீர்கள் but he is telling you people are doing like this நீங்கள் பேகுறீர்கள் அதுவுடைய விவாகம் பண்ணுங்கள் you please uh, uh, marry instead of being suffering like this சகோதரனே இது ஒரு பெரிய விஷயம் i said brother this is a big matter நாங்க அப்படி ஜீவிக்கிறோம் நாங்க பரசாட்டில கிருபையிலே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் we are not uh, saying everyone boasting saying we are living like this by grace we are living so கிருபை தந்துட்டு இருக்கார் the lord is giving grace நீங்க சொன்னீங்களே வேகுறது என்று you tell we are all boiling வேத வசனம் சொல்லுகிறது அக்னியில் நடந்தாலும் வேகாது இருப்பாய் the scripture says they walked in fire but they were not consumed நாங்க ஒரு சத்தியத்தை ஆண்டவர்ங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிறோம் the lord has given us this true to us kirvinaal idai payirchi seidu kondirukkoru by grace we are practicing this ipdi pesumbodhu avarku romba saandhamana when i was speaking like this he became calm in the morning he put down and he prayed in some time he knelt down and said pray for me etriyo per ariyadathanaale pagaikkrargal many people are knowingly they are hating this kanangal pragasamagatta well let the eyes of understanding be enlightened nimaga parusutha sthalathile pogumbolude when you enter into the most holy place and the and the nangu vidha nulgalinaale by the four threads ange mudalaadhi ni kaangrathu kervingal the first thing which you see is the cherubim andavarku stotram praise the lord and artham enna what does that mean the apostle obadesathinal don ni kattadi varikku pogavendi you can be caught up in the coming of the lord only through the apostolic doctrine and all apostle an avasiyam it means the apostle is necessary all team vittavargal ungalku thevai people who are left behind everything is necessary adarku pirpaadu dhaan naangu thoongal only after that you have the four pillars andavarku stotram praise the lord meipargal bodhagargal suvisheshargal ellaadarku pirpaadu dhaan you need all the pastors teachers evangelists everyone after that ellame namakku we are need all of them and our mayam undagum glory be to the lord apdi irundal or naali maga parusutha stalam pogala if it be so one day you can enter into the most holy place kiruvilla devan apdi patta satyathile namai kondu vandirukkarar the gracious lord has brought us to such a truth mana thaalmiyod inda satyathirkaga jeevippoma with all loneliness let us look for this truth inda satyathirkaga oru murai kuda kattarai stotri poma let's praise god once again for this truth stotra manangal hallelujah praise god praise the lord praise the lord, praise the lord. நாட்கள் <laughs> 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 
மூன்று சந்தர்ப்பங்களிலே தூண்களை குறித்து நாம் அங்கே படிக்கிறோம் In three occasions we read about pillars உன்னத பாட்டு மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது When we come to Songs of Solomon chapter 3 9th and 10th வசனத்தில் அவன் ஒரு ரதத்தை செய்தான் என்று படிக்கிறோம் Verses 9 and 10 we read how he made a chariot சாலமோன் ராஜா தனக்கு லீபனோனின் மரத்தினால் ஒரு ரதத்தை பண்ணுவித்தார் அதன் தூண்களை வெள்ளியினாலும் அதன் தட்டை பொன்னினாலும் அதன் ஆசனத்தை இரத்தாம்பரத்தினாலும் பண்ணுவித்தார் அதன் உட்புறத்திலே எருசலேமின் குமாரத்திகளை நிமித்தம் நேசம் என்னும் சமுக்காலம் விரித்திருந்தது King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon he made the pillars thereof of silver the bottom thereof of gold and covering of it of purple the midst thereof being paved with love for the daughters of Jerusalem matra bashile libanonin kedru marathal avan oru ratathai seidan endru solapatirukkar it is said in other language he made a chariot of the wood of lebanon sila edangalile ratham endrum tamilile nammudi naadugalile pallakku endru solugurame pallakku endrum sila moli peyirpugalile id alaikapadugirathu in english it is said as chariot in other languages it is said as the pallak ah innor edathile id singhasanam endrum சில மொழிபெயர்ப்பு கூறுகிறது இன் சம் டிரான்ஸ்லேஷன் தே ஆல்சோ சி இட் அஸ் தி த்ரோன் எப்படி என்றாலும் இந்த ரதமானது சாலமோனால் செய்யப்பட்டது வாட் எவர் இட் மைட் பி தி ஸ்டாரியட் வாஸ் மேட் பை சாலமன் இது ஒரு பல்லக்கை போல இட் இஸ் லைக் எ பாலன் குயின் இதுல ஒரு ஆசனம் உண்டு யூ ஹேவ் எ த்ரோன் இன் திஸ் இதுல ஒரு அடிதட்டு உண்டு யூ ஹேவ் எ பேஸ் இதற்கு மேல் பகுதி உண்டு யூ ஹேவ் எ ரூஃப் இதுல ஒரு சமுக்காலம் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ப்ளாங்கெட் இஸ் தேர் இதெல்லாம் பேச போனால் அதிக நேரம் ஆகும் இட் will take much time to explain all this சொல்லப்பட்ட தூண்களை குறித்து சொல்கிறேன் ஐ அம் டெல்லிங் அபௌட் தி பில்லர்ஸ் ஹியர் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் அதிலே வெள்ளியால் ஆன தூண்களை அவன் செய்தான் ஹி மேட் பில்லர்ஸ் ஆஃப் சில்வர் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே beloved child of god இது வெள் இங்க இந்த இடத்துல இந்த வெள்ளி என்று சொல்லுகிறது என்ற அர்த்தம் என்ன what is the meaning of silver in this place அது மீட்பை காண்பிக்கிறது it shows redemption வேதத்திலே ஒவ்வொரு உலோகத்துக்கும் ஒரு சத்தியம் உண்டு in the scripture we have a truth for each and every metal ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord முதலாம் பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் 18 ஆம் 19 ஆம் வசனத்திலே வெள்ளி மீட்போடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது பீட்டர் சாப்டர் 1 verses 19 and 20 the silver is connected with redemption கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இது மனவாட்டிக்கும் மனவாளலுக்கும் உள்ள ஒரு இடம் this is a place that is kept for the bridegroom and the bride அவர்கள் தான் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் only those people are seated there இதில இருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்ள போறோம் what do we understand from this ஆண்டவர் ஆகியேசு மனவாளனாய் இருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டு சபை அப்படி மனவாட்டி lord jesus christ himself was the bridegroom and the new testament church is the bride அதுதான் இந்த ரதம் that is the chariot ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இதிலே இங்கே நாம் தூண்களை பார்க்கிறோம் here we read pillars in this பிரியமானவர்களே இந்த வெள்ளி தூண் எதை காண்பிக்கிறது beloved what does this pillar of silver show us ஒரு மனுஷனுக்குள் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டிய ஒரு மீட்பின் கிரியை it is a continuous work of redemption that has to happen in a man நன்றாக கவனியுங்கள் please listen carefully மீட்பு என்று சொல்லுகிறது ஏதோ ஒரே நாளில் முடிந்து விடுகிற விஷயம் அல்ல redemption is not something that gets over in a single day ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே தொடர்ந்து அவன் சரீர மீட்பு மட்டும் நடக்கிறதான ஒரு பெரிய கிரியைதான் இந்த தூண் நமக்கு காண்பிக்கிறது this pillar shows a big and a continuous process of redemption that happens in a man every day ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இதை விளக்க முடியாக ஒரு வசனத்தை கொடுக்கிறேன் i want to give you a verse to explain this 103 ஆம் சங்கீதம் psalms 103 3 ஆம் 4 ஆம் வசனங்கள் verse 3 and 4 அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடி சூட்டி அடுத்த வசனம் கூட நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வால வயது போல இந்த மூன்று வசனங்களை படிக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷனுக்குள் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டிய ஆறு மீட்பின் கிரியை குறித்து படிக்கிறோம் you read about six verses of redemption that should happen in a man continuously நன்றாக கவனியுங்கள் please listen carefully இது ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்குள் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் this has to happen in him each and every day முதலாவதாக firstly அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்தல் all his iniquities being forgiven மனுஷனுக்குள் ஆண்டவர் நடப்பிக்கிற மீட்பின் மீட்பின் கிரியைகளிலே இது பிரதானமானது this is the primary work of the redemption which god does in a man எனவே தான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பல இடங்களிலே மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று இயேசு சொன்னார் தட் இஸ் வை நியூ டெஸ்ட்மென்ட் ஜீசஸ் சேட் இன் செவரல் ஒகேஷன்ஸ் மை சன் யுவர் சின்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் சிலுவையிலே மொழிந்த வச
பாவ மன்னிப்பை குறித்து இயேசு பேசினார் even while jesus was crucified on the cross he spoke about uh, forgiveness of sin உலகுக்குள்ள தேவன் ஒரு மீட்பின் கிரியை ஆரம்பித்திருக்கிறான் the lord has begun a work of redemption in you அது எப்படி வெளிப்படுகிறது how is that been manifest உண்டிய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கிறான் he is forgiving all your sins மன்னிக்கப்படாத பாவம் ஒன்றும் இல்ல there is no sin that is unforgiven எல்லாமே மன்னிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார் he is ready to forgive everything ஆனா நீ உன் பாவத்தை ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஓபன் பண்ண வேண்டும் but you have to open your sin in front of the lord எதையும் மறைக்க கூடாது you should never hide anything நல்லா பழகிக்கொள்ளுங்க you just practice this very well என்ன தப்பு வந்தாலும் ஆண்டவர்த்தல சொல்லிடுங்க even if it is a small mistake say to the lord மறைக்க மறைக்க பாவம் கூடிக்கொண்டே இருக்கும் the more you hide the sin will be increasing ஒரு பாடு நல்ல மனசாட்சி உன்ன விட்டு போகும் after that you lose your good conscience ஒரு பெரிய பாவம் செய்தாலும் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது போல நீ நடப்பா even if a great sin has happened in your life you will behave as if nothing has happened மீட்பின் கிரியிலே முதலாவது பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மன்னிக்கிறார் the first thing in the work of redemption is the lord is forgiving all the sins and iniquity hallelujah ஆண்டவரால் மன்னிக்க கூடாத பாவம் ஒன்றும் இல்லை there is no sin which the lord cannot forgive இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே oh child of god has come to this meeting ஏதாவது ஒரு பாவத்தின் வஞ்சனையினால நீ கட்டப்பட்டவனாய் இருக்கறாயா are you bind with the deception of any particular sin இது எனக்கு மன்னிக்கவில்லை என்று நீ கதறுகிறாயா are you crying saying this is unforgiven to me இந்த வசனத்தை கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிறார் the lord is giving this verse to you இந்த கண்களை மூடி இந்த வசனத்தை விசுவாசி close your eyes and believe this verse கர்த்தர் உனை மீட்கும் பொழுது when the lord is redeeming you the akramangal ellavathiyum mannikiram he is forgiving all your iniquities nee oru sottu kannir viduvayana if you will shed one drop of tear inda paava mannippe enda periya vaakiyathai indaikku iraveni perala you can get this great chance of the forgiveness of your sin rendavathu secondly meepin kiriyile rendavathu vishayam the second aspect of the work of redemption Heal all your sickness. சுவிசேஷத்தின் இரண்டாவது பகுதி குணமாக்கும் விஷயம். The second part of gospel is healing. எங்கே சுவிசேஷம் பிரசங்கப்படுகிறதோ Wherever the gospel has been preached, அங்கே சுகமாக்கப்படுதலும் அவசியம். Healing is also necessary there. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ஆண்டவராக இயேசு தன் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குறார். Lord Jesus Christ sent his word and healed people. பேதர் அப்போஸ்தலன் சொல்லும் பொழுது அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். Peter the apostle says you healed by his stripes. இங்க யாராவது வியாதியஸ்தர்கள் வந்திருக்கிறீர்களா? Is any sick people here? எந்த பகுதியாவது வியாதியிலே கஷ்டப்படுகிறீர்களா? Are you suffering from diseases and sicknesses any part? இதோ ஒரு மீட்பின் கிரியை ஆண்டவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Lord the Lord is doing a work of redemption. இந்த கூட்டத்தில் நீ விசுவாசித்தால் if you will பேர்பட்ட வியாதியும் இயேசு குணமாக்குவார். If you believe in this meeting whatever kind of disease it might be Jesus is able to heal it. ஏனென்றால் இயேசு குணமாக்க ஆவலா இருக்கிறார். Because Jesus is earning to heal you unnai kulamaaka avvalavu priyam avarku he has so much of love to heal you nee oru vela pudidhaaga inda kootathukku vandirukkala you come to this meeting newly indikku aandavar unakku enna solugirar what is the lord saying to you today inda yesu un paavathirkku maatram alla jesus is not only for your sin ondiya noigalai kulamaaka virumbugiraar he also wants to heal your sin sickness inda yesu vin kulamaakum vallamai undu there is the power of healing with this jesus nangal yesu vai tharisikkiroo we are seeing jesus anda kaayambatta kaigalodu yesu vandirukkara Uh, Jesus has come with his uh, wounded hand. Kulla or meepin kiriyai nadapikkumbadiya. He is not to do a work of redemption in you. Unnai vyadigalai kulamaakka varumbugiraar. He desires to heal your sicknesses. Nee viswasathode arikai seivaya naan. Faith if you will confess. Inda Yehova Rafa naane un parigaariyana kathar unnai kulamaakkuva. This Jehova Rafa I am the healer will heal you. Konja neram aandavarai magimai padatha pogiraar. But sometime you are going to glorify God. Kulamaakkum vallamai kaga. For the power of healing. Yehova Rafa Jehova Rafa parigaariyana kathar The Lord who is the healer. Kulamaakum vallamai kaga. For the power of healing. Kaigala vayatti vallamayod stotri pomaga. Let's dance and praise powerfully. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Stotram. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Or velai. உண்ட வயிற்றில ஒரு கட்டியோடு நீ வந்திருக்கல perhaps you might come with a tumor in your stomach கண்களில ஒரு வியாதியோடு வந்திருக்கல some sickness in your eyes எந்த வியாதியோ நமக்கு தெரியாது whatever sickness we do not know that அந்த தேவன் அறிவார் but your god knows that இதோ அவர் நல்ல சமாரியனாய் வந்திருக்கிறார் though he has come as a good samaritan இந்த கூட்டத்தில் அவர் நல்ல சமாரியன் he is a good samaritan in this meeting அவர் உன குணமாக்க மாட்டே என்று கோவிச்சிட்டு போகிறவர் அல்ல he was not one who will go away saying i will not heal you எனக்கு விருப்பம் உண்டு எனக்கு சித்தம் உண்டுன்னு சொல்றார் he says i will உன்னை உன்னை குணக்கு தான் சொல்றார் 
he is telling to you na konamaaka virumbra i desire to heal you naan vandu unai konamaaka i will come to you and heal you marupadi ma aandavar naangal thudikka pogura you are going to praise god once again inga sila vyadhisthargal avar konamaaka pogura he is going to heal some sick people here noigalai ella konamaaki ella noyum he is going to heal all the diseases sandega padade don't doubt idu nadakkuma endru nee sindhikade don't think whether this will happen indha vasanam unmai this verse is true kathrudi meetpin kiriyai unmai the redemptive works of the lord is true marupadi ma aandavarai thudikka pogura once again we going to praise god konamaakum vallamai kai stotri povaga for the unique power let's praise god hallelujah stotram 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 praise the lord Jesus. thank you thank you lord praise the lord praise the lord praise the lord stotram aandavare thave kunamaanen nangunamaanen will be with faith don't be troubled kattare nambi vandapadiyal since you believed in the lord and came here avarude verumaiyai anupamaatha he will never send you back empty sugamagudal unakku urimai the healing is your right adu beepin kirigalile irandavathu pagudhi it is the second part of the works of redemption aduthathaga nextly undiye pranane alivukku vilakkugirar he is saving your life from destruction aandavarukku sothra praise the lord 116 am sangeetham 8 am vasanathaiyum idodu serthukollungal vaasikka neram illai psalms 116 was 8 also you can read it with this oru manushinde pranan eppozhudhu alivukku utpadugirathu when is the life of man going to perish in alladhu abbe aathma or his soul aadam paavam seidhuvalathu aathma marichu poi when adam committed sin his soul died ஒவ்வொரு மனுஷனும் அப்படி தான் இருக்கிறான் that is what every man is like ஆனால் இயேசு மரணத்தை பரிகரித்த பொழுது but when jesus abolished death அவருடைய ஆத்மாவின் மரணத்திலிருந்து தப்பி விக்கிறார் he was escaped from the death in his soul சரீர மரணம் உண்டு there is a death in this body நாம் மரிப்போம் we will die in this body ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் இந்த ஆத்மா மரணத்தை விட்டு நீங்கி இருக்கிறது but through a lord christ jesus this body the soul has been removed from death இதுதான் இயேசு சொல்லும் பொழுது என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார் that is why jesus is when he is saying he who believes in me is uh, escape from death yes, and is so living in me when you believe in christ unakkulle or nithiya jeevanai kodukkar he is giving you an eternal life adu pranane alivukku vilaki meerkar anubavam he is redeeming your life from death aduthathaga mudi sootugirar nextly he is crowning you nanmaiyinaale un vaayai mudi kiruvainaale irakkangalinaalum mudi sootugirar he crowned thee with loving kindness and tender mercies idu ettam sangeethathin aindam vasanathodu serthu varumbolathu this comes with song uh, songs uh, chapter 8 verse 5 vaimai ganam endru sollapadugirathu it is said as glory and honor inda adathile kiruvai irakkam endru sollapadugirathu here it is said as loving kindness and tender mercies aandavarukku stotram praise the lord mudi sootudal endru sollugirathu jayagaramana vaalkiyodu sambandhapatta crowning is something related with a victorious life kiruvainaale irakkathinaale உனக்கு வருகிற தோல்விகள் எல்லாம் அவர் ஜெயம் கொடுக்கிறார் பை கிரேஸ் அண்ட் மர்சி இன் ஆல் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ் ஹி இஸ் गिविंग யூ விக்டரி அது மீட்பின் கிரிகளில ஒரு அம்சம் இட் இஸ் ஒன் அஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி வர்க்ஸ் ஆஃப் ரிடெம்ஷன் கிருபை இரக்க இட் இஸ் கிரேஸ் அண்ட் மர்சி அது அந்த அர்த்தம் என்ன வாட் டஸ் தட் மீன் இது ரெண்டு தான் வாழ்க்கையில ஜெயத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் only these two things will give victory in your life சுய பலத்தை நம்பாதே டோன்ட் பிலீவ் ஆன் யுவர் செல்ஃப் அஸ் ஸ்ட்ரென் பல போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது when trials and tribulations come சோதனைகள் வரும் பொழுது when temptations come கிருபை இரக்கம் the grace and mercy இது ரெண்டு உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும் these two things will give you victory இது மீட்பின் கிரிகளோடு சேர்ந்தது these are comes with the works of redemption அடுத்துதாக nextly நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் 
satisfies thy mouth with good things nappadam sangeetham moondra vasanathin adipadayil psalms 43 according to which maayile aandavar kodukkira pudu paattu the new song which god gives in our mouth pala nanmaigalai kurithu padikkalam we read about several good things anal andha vasanathile maayile aandavar pudu paattai kodukkira in that was the lord is giving a new song in our mouth aandavarukku stotram praise the lord adhan thirthi aagugira that is the experience of being satisfied paattu endru solugirathu a new song means in the meetpin kiriyagalile kartha namukku tharugira pudhiya jeeviya it is the new life which god gives through this redemption unakkulle aandavar seiyum poludhu when the lord does this in you unakkulle aandavar or pudhiya paadalai kodukkira the lord is giving you a new song அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அது கண்மலை ஆகிய கிறிஸ்துவின் மேல் நின்று பாடுகிற பாடல் that is the song which we sing standing upon christ the rock அப்பளையே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒரு புதிய ஜீவியத்தை கட்ட தருகிறார் oh child of god the lord is giving you a new life through christ எல்லாம் ஒழிந்து போய் விட்டது all the old things have passed away லாவட்டி ஆண்டவர் புதிதாக்குகிறார் the lord is making all things new கடைசி ஆக இந்த மீட்பின் கிரியை குறித்து படிக்கும் பொழுது last time we read about this works of redemption அந்த வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் what do we read in that verse கழுகுக்கு சமானமாய் கத்தர் வயதை திரும்ப பண்ணுகிறார் the youth is renewed like the eagles இது ஏசையா 40 ஆம் அதிகாரத்தின் 31 ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையில் according to isaiah 40 31 கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற புது பலனை காண்பிக்கிறார் it shows the new strength with god gives to the people who tarry in him ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாக glory be to the lord இது மீட்பின் கிரியிலே ஒரு பகுதி this is a part of the work of redemption எப்பொழுதெல்லாம் நீ சோர்ந்து போகிறாயோ whenever you are weary அப்பொழுதெல்லாம் நீ தேவ சமூகத்திலே தரித்திருக்கும் பொழுது when you wait in the presence of god in all those occasions தேவன் உனக்கு ஒரு புது பலனை கொடுக்கிறார் the lord is giving you a new strength ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இதுதான் அந்த ரதத்தில் இருக்கிறதான தூண் these are the pillars in the chariot ஆண்டவர் ஆகிய இயேசுக்கு நீ ஒரு மனமாட்டியாய் மாறு மாற போகிறாய் you are going to become a bride of lord jesus christ ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அந்த அந்த இடத்திலே வெள்ளி தூண்களை நாம் பார்க்கிறோம் we see about uh, pillars of silver in that place ஆக ஒவ்வொருக்குள்ளும் இந்த மீட்பின் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் graciously the lord is doing this work of redemption in each and every one of us அடுத்ததாக நாம் படிக்கும் பொழுது nextly when we read முதலாம் ராஜாக்கள் ஏழாம் அதிகாரத்தில் 1 kings chapter 7 2 3 ஆம் வசனங்களை verses 2 and 3 அவன் லீபனான் வனம் என்னும் மாளிகையையும் கட்டினான் அது 100 முள நீளமும் 50 முள அகலமும் 30 முள உயரமும் இருந்தது அதை கேதுருமர உத்திரங்கள் பாவப்பட்டு கேதுருமர தூண்களின் நான்கு வரிசைகளின் மேல் கட்டினான் ஒவ்வொரு வரிசைக்கு பதினைந்து தூண்களாக நாற்பத்தைந்து தூண்களின் மேல் வைக்கப்பட்ட உத்தரங்களின் மேல் கேதுர்களால் மச்சு பாவி இருந்தது that lay on 45 pillars 15 in a row patham adhigarathin 16 am 17 am vasanangal chapter 10 verses 16 and 17 salamon raja aditha pon thagattal 200 parisaigale seivithan ovvor parisaikum 600 seikal nirai pon sendrathu aditha pon thagattal 300 kedangalaiyum seivithan ovvor kedagathirkum 3 raathal pon sendrathu அவைகளை ராஜா லீபனோன் வனம் என்னும் மாளிகையிலே வைத்தான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் இந்த வசனம் சாலமோன் கட்டினதான லீபனோன் மாளிகை என்பதை குறித்து பேசுகிறது this verse says about the house of forest of lebanon which solomon built இதை குறித்து விவரமாய் பேச நேரம் இல்லை சில குறிப்புகளை மட்டும் கொடுக்கிறேன் since we don't have time to explain i'm giving you some uh, notes இது லீபனோன் மாளிகை this is the house of lebanon லீபனோன் என்று சொல்லுகிறது வெண்மை பரிசுத்தத்திற்கு நிழல் lebanon is a shadow of uh, pureness of uh, holiness ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் ஆண்டவர் பரிசுத்தத்தின் வேலையை செய்ய விரும்புகிறார் the lord wants to do a work of holiness in a life of child of god லீபனோன் மாளிகை சொல்லுகிறது ஒரு மனுஷனுக்குள் ஆண்டவர் செய்கிற பரிசுத்தத்தின் வேலை ஹவுஸ் ஆஃப் லெபனன் இஸ் a work of holiness which the lord does in the life of a child of god அப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் we can consider it that way ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இதுண்டே செய்துதான இது 45 தூண்களிலே நின்றது this was standing upon 45 pillars ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஒவ்வொரு தூணும் கேதுரு மரத்தால் செய்யப்பட்டது each and every pillar was made of cedar கேதுரு மரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது நீதியுள்ள ஜீவியத்தையே காண்பிக்கிறது cedar shows a righteous life 92ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்திலே படிக்கும் பொழுது Psalms 92 was 12 when we read அங்க நீதிமான் கேதருவை போல் இருக்கிறான் என்று படிக்கிறோம் Where we read the righteous is like the cedar இதிலே 45 என்ற எண்ணும் நீதிமானோடு சேர்ந்த எண்தான் Here this number 45 is also related to the righteous man ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் When we come to Genesis chapter 18 28ஆம் வசனத்தை வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் 45 நீதிமான் Verse 28 you can read 45 means righteous எனவே கேதரு மரமும் 45 என்ற எண்ணும் 
வேலைக்குள்ளை <laughs> கர்த்தர் முதலாவது உனக்குள்ளே நீதிமானாய் உனை மாற்றுகிறார் டு டு தி வர்க் ஆஃப் ஹோலினஸ் இன் யூ தி फर्स्ट தி லார்ட் இஸ் மேக்கிங் யூ ரைச்சஸ் இரண்டாவது இதற்குள் வைக்கப்பட்ட பொருட்களை குறித்து படிக்கும் பொழுது செகண்ட்லி when we read about the things that were placed inside it பொன் தகட்டால் பரிசைகளையும் கேடகங்களையும் செய்தார் they made with beaten gold at the targets and shields பரிசை கேடகம் என்ற வார்த்தை இரண்டும் ஒன்றுதான் at the target and shield both means the same பொன் சிறிய அளவிலே வட்டம் போல் இருக்கும் one will be ஒரு பெரிய சைஸாக இருக்கும் one will be the smaller shape uh, size and round in shape other will be the larger one ah kedagam parisai it's a target and the shield and avarku stotra praise the lord appadi endal idda kedagamum parisaiyum edai namakku podikirathu if it be so what does this target and shield show us nam vedathile padikkum poludhu when we read in the scripture 91 am sangeetham 4th vasanathil psalms 91 verse 4 satyam dan kedagam parisai the truth is a buckler and it is a shield enave kattar unakkul or parisutha velaiye seiya virumbinal if the lord wants to do a work of holiness in you devan adarkaga unakku satyathai kodukkara the lord is giving the truth for that purpose and avarku magime undagattu glory be to the lord yenavedan avudeya satyam unakku parisaiyum kedagamai maarum that is why his truth is your shield and buckler ah parisuthathukaga devan kodukkara satyam it is the truth which god gives for holiness solum bolude naan sonna vasanathinaale நீங்கள் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் Jesus said by the words which I have said you are holy ஒன்று கர்த்தர் நம்மை நீதிமானாய் மாற்றுகிறார் First we the Lord is making us righteous அடுத்து தேவன் இந்த கேடகத்தை நமக்குள்ளே வைக்கிறார் Next we the Lord is placing the shield within us தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் Praise the Lord நல்ல சத்தியங்களை கொடுக்கிறார் He is giving us good truth நீ சத்தியத்தை கேட்கும்போல் சத்தியத்தினால் ஒரு பரிசுத்தம் உனக்கு உண்டாகும் When you listen to the truth through the truth there is a sanctification in you எபேசியர் 6 ஆம் அதிகாரத்தின் 16 ஆம் வசனத்தில் Ephesians 6:16 அங்கே விசுவாசம் என்ற கேடகம் The, they are the shield of faith please read that verse pollangan eyum akni astrangalai ellam avithu poda thakkadai ellavattukkum melaga visuvasam ennum kedagathai pidithukondavargalai nillungal visuvasam ennum kedagathai pidithavallai nillungal we should stand holding the shield of faith ah unakkulla or parusutha veliye seivadharku devan indha visuvasam endra kedagathai unakkul vaikkira to do the work of holiness in you the lord is placing the shield of faith within you visuvasam irundal dhan ஆண்டவர் மன்னித்ததை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் if you have the faith in you only then you can receive the forgiveness of the lord இந்த கேடகம் உனக்குள் இல்லை என்றால் if you don't have the shield in you விசுவாசம் உடைய பாவத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் உணர்த்தி காட்டிக் கொண்டே இருப்பார் the devil will be pointing to your sin once again again and again ஆண்டவர் மன்னித்ததை உன்னால் நம்ப முடியாது you won't be able to believe the lord has forgiven you இந்த லீபனோன் வனத்துக்குள் ஆண்டவர் இந்த இந்த கேடகத்தையும் பரிசியும் உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறார் because the lord is placing this target and shield inside the forest of lebanon ஒரு ஒரு பகுதி உனக்குள்ள சத்தியத்தை ஆண்டவர் வைக்கிறார் in one part the lord is placing the truth in you அது நல்ல விசுவாசத்தை கொடுக்கிறார் secondly he is giving you very good faith மூன்றாவதாக thirdly பிரசங்கி 7 ஆம் அதிகாரத்தில் Uh, the ecclesiastes chapter 7 7 ஆம் அதிகாரம் 12 ஆம் வசனத்தை படிங்கள் chapter 7 verse 12 ஞானம் கேடகம் ஞானம் கேடகம் wisdom a shield கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord உனக்குள்ள தேவன் ஒரு தெய்வீக ஞானத்தை கொடுக்கிறார் the lord is giving you a divine wisdom அது ஒரு கேடகம் that is a shield ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இது எல்லாமே இந்த மாளிகைக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கு all these things are placed inside this palace அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே beloved child of god தேவன் இப்படி தான் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே பரிசுத்தத்தின் வேலையை செய்கிறார் this is how the lord is doing a work of holiness inside a man ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to the lord ஆனால் பிற்காலங்களிலே but in the latter days எகிப்தின் ராஜா என்ன செய்தார் what does the king of egypt do இதை கொள்ளையிட்டதாக நாம் படிக்கிறோம் we read that he looted it இது முதலாம் ராஜாக்கள் 14 ஆம் அதிகாரம் 36 ல படிக்கிறோம் first kings 1436 we read about this எகிப்தின் ராஜா இதை வந்து அழித்து போட்டான் the king of egypt he destroyed this ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord தேவன் உனக்குள்ள ஒரு பரிசுத்த வேலையை செய்ய விரும்புகிறார் the lord wants to do a work of holiness in you ஆனால் இதற்கு விரோதமாக ஒரு உலகத்தின் ஆவி உண்டு but there is the spirit of world against it armiyana devunde pillaye beloved child of god indike aandavar inda velai namakkulle seiya virumbugirar today what work the lord wants to do in us nam konji neram deva samuthile kaathirukka pogirar for some time we are going to wait in 
the presence of the Lord. Let us all close our eyes. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in that. We will continue that tomorrow. We have one more part in ஆண்டவர் எதை உணர்த்தினாரோ அதை குறித்து ஆண்டவரோடு பேசு இந்த ட்ரூத் இன் விச் யூ ஹர்ட் வாட் எவர் தி லார்ட் கன்விக்டட் யூ ஸ்பீக் டு தி லார்ட் ரிகார்டிங் தட் எதை குறித்து ஆண்டவர் உன்னோடு இடைப்பட்டார் வித் வாட் டு தி லார்ட் டீல் யூ அதை குறித்து ஆண்டவரோடு நீ பேசிக்கொண்டே இரு ஸ்பீக் டு தி லார்ட் ரிகார்டிங் தட் மேட்டர் மௌனமாய் இருக்காதே டோன்ட் பீ சைலன்ட் உன் வாயை விரிவாய் தர ஓபன் யுவர் மவுத் வைட் இதோ தேவன் நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிறார் லோ தி லார்ட் இஸ் கமிங் இன் அமெட்ஸ் தன்னுடைய ஜனத்தை பரிசுத்தமாக்க போகிறார் ஹி இஸ் गोइंग டு சான்டிஃபை ஹிஸ் பீப்பிள் லிபனோன் மாளிகை தி ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் லெபனான் சாலமோன் கட்டின லிபனோன் மாளிகை is a forest of lebanon with solomon the lord and the parusuthathin maligai you are that for that uh, holiness satyate anupugira he is sending the truth avudaiya satyam unai suthamaagatta this truth will make you holy avudaiya satyam unai parusuthamaagatta this truth will make you holy nee eppadi vandayo devan arivar the lord knows in what state you have come inda sthalathai vittu pogum boladhu but when you are returning from this place you are lebanon maligai you are the house of lebanon you are parusuthathin veedu you are the house of the holiness athudi aaviyana oru unai suthigari The Holy Spirit of God wants to sanctify you. Atudiya vallamai unai thodugirathu. The power of the Lord is touching you. Atudiya vaarthai unai suthigarikirathu. The word of the Lord is sanctifying you. Adu ketra viswasathai kodukiram. He is giving you the faith Adu accordingly. Adu ketra gnanathai kodukiram. He is giving the wisdom accordingly. Adu unai neethimanai maatchirukiram. The Lord is making you righteous. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Vallamai. 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 Lebanon maaligai. Lebanon maaligai. Lebanon maligai pisasu kutta saatuvan the devil might accuse you kavaningal please listen unnaalu parusutha vaalkai seiya mudiyadhu you can't live a holy life un vaalkai ivvalla la thappu nadanduchu so many mistakes have happened in your life neenga enna mutti pot nikkira why are you kneeling down here selarku solluvan to some he'll say nee enna solla vendum what should you say back naan oru kedru maram i am a said our road and artham enna what does that mean கர்த்தர் என்னை நீதிமானாய் மாற்றி இருக்கிறார். The Lord has made me righteous. அவரே நமக்கு நீதி. He is our righteousness. சைரியமாய் சொல்லுங்கள். With boldness you say that. காது ஆவியில போராட்டம் இருந்தால். If you have strife in your spirit. உன்னுடைய இருதயத்தில கையை வைத்து கொண்டே சொல் Place your hands in your heart and say this. நான் ஒரு கேதர மரம். I am a cedar wood. நான் இயேசுவினால் நீதிமானாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். I am made righteous by Jesus. எனக்குள்ளே ஆண்டவர் சத்தியத்தை வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept the truth in me. நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். I believe that. நான் பரிசுத்தமாய் மாறுவேன். I will become holy. வல்லமை 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 the power oh shata ta 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 hallelujah சுத்திகரிப்பின் வல்லமை the power of sanctification சுத்திகரிப்பின் வல்லமை the power of sanctification hallelujah amen hallelujah amen சத்திர மாண்டவரே சத்திர மாண்டவரே hallelujah 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 ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 
Beloved child of God, take the faith in your hand right now. You are standing before the devil. He is accusing you. He is telling you what happened 15 years back. What happened in your young age, he is telling now. He is pointing out the words which you spoke on that day. He is telling you, I walked in this way. Let tears come in your eyes. Jesus who gives you the victory as one who forgives one who cleanses you with his blood one who makes you righteous one who makes you a sedarud with the might he is moving in our midst. You are being sanctified. The Lord has cleansed you. The Lord has sanctified you. Amen. Hallelujah. Amen. Nan the faith I came as a defeated one now I have hope even I am a forest of Lebanon Solomon is building it my Jesus is building it I am a palace of holiness I have been made righteous through the blood of Jesus but truth has sanctified I believe that Oh child of God, the Lord is touching you. We are going to sing it once again. Please listen. Whomever this devil is accusing, with boldness say, I am a sedar. I am a pillar. My Jesus has made me righteous. We are going to sing it once again. Right in the beginning an anointing is going to descend. The Lord will approve you. Come on. 
हाले लुया आमे आमे जो 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 यो बहार यो बकर चला बाउन्या हाले लुया हाले लुया परिसुत्त माँ कुन्न वसन तीनों परिसुत्त For coming into our midst this evening and all the words that the Lord has spoken to us, let's praise God. Praise the Lord. 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 Namli abhi kare prayaan chale khuri padi alang nirutar katha nama kudhe vi same dia ikatra isto tri po. The Lord might enable us to have a target in our spiritual journey. Let's praise God. Praise the Lord. 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 Satya the puri jeevi kambi aay katra alke khuri padi nama kudhe vi padi alang nirutar isto tri po. The Lord might grant us the grace to live according to the truth. Let's praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord! 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 Satya tuk turngala imarumadi, unalla jab jivite katti alipi, yutta tuk parayunar lakhe, Kristu kula marinte jivi ke, nami lord ke katir ke dhamar nami ay katre is thotri po. Lord might give us the grace to build up our spiritual lives and be pillars so that we might be pillars of the truth. Let's praise God. Praise the Lord! 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 To the lucky kadi kudal swaikite, pade er paad prasiddhu on kadi kudal swaikite. Katter in the pudi er paad sabire namak thandirukra. In this New Testament chart, the Lord has given us the privilege that has not been given to the angels or the Old Testament saints. Christi pati naga singalim sabay pati naga singalim. Through the holy apostles, the Lord has revealed to us the mystery concerning Christ and the mystery concerning the church. So that let's praise God. Praise the Lord. 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 Praise Praise the Lord, 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 praise the Lord. Namre akram ne lama nitte, noi gale langu na maaki. Namre prana ne arivikulai kimiitte, krivi naalir ketra na mai mudi surti. 
He's forgiven all our iniquities and healed all our sicknesses. He's crowned our loving kindness, our life with loving kindness and tender mercies. And he's renewed our youth like the eagles. For that, let's praise God. Praise the Lord. 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 For every work of redemption the Lord is doing in us, let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Our pulse to the Nam would be petrolumbriai. He's justified us by his blood so that we might receive his holy name for that. Let's praise God. Praise the Lord. 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 Satya Tanala Parasutama Kabadabadi. He's revealing to us deeper truth so that we might be sanctified by the truth for that. Let's praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Satya te viswasi ki kudi viswasi te. He's given us the faith to believe the truth and the wisdom to live accordingly for that. Let's praise God. Praise the Lord. 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 The Lord might give us grace to live according to the truth and get ready for the coming of the Lord. Let's praise God. Praise the Lord. 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 That the Lord might bless tomorrow's morning service. Let's praise God. Praise the Lord. 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 Lord might bless tomorrow evening's last meeting. Let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all glory and honor to Jesus, let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's praise Father, Son, and the Holy Spirit. Praise the Lord. 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 So, English is sacred and belongs to every. In the army, on and all the male, not the only one who can stand in the middle. Near in the day, sit in the sit. Army on the day, the young people in the sit. In the day, in the all the way the world, the young people who can stand in the middle. Get out of the English party, all the army, Ravi Shyam, and the other people who can stand in the middle. Mudah jiwul le warthi, dalam malai beri le kat terbeli perti kot terbeli na, alam kis tautrum, tuun gun mula mak, marik kepatin dah ane mela ane setiang kali, kat terin dina kali le beri perti beri kerap di na alam kis tautrum mandiri, nanggali perdi ah, ilum pasal tu mak kepada beri mana nak kat tautrum gula, ane titot le mak, setiang kali ni nanggali beri perti kot terbeli na alam kis tautrum, enggali le yah dulu nan mayum, enggali le yah dulu balam yang untuk mila, ilam le kerben beri nanggali hutu gula kerom kat tahu. இந்த மாலை வழிலே உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் நாங்கள் எப்படிப்பட்டதான பரிசுத்தத்தை அடைய வேண்டும் என்பதை உம்முடைய வேத வசனத்தின் மூலமாய் நீ வெளிப்படுத்தி கொடுத்தபடி நானும் கிறிஸ்தோத்திரம் கேட்ட சத்தியங்கள் உண்டாகிலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாய் அமையாதபடி அவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்கள் அற்புதமாய் கத்தாவே ஜீவிக்க கத்தது எங்களை கிருப தரும்படியாய் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டுவரே பேசி நம்முடைய மகனின் கூட தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபைக்குள்ளே நீ மறைத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் வசனம் கேட்டதான ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பாதுகாத்து ஐக்கியமாக Hallelujah! 